தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி தென்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரியின் எழுபத்தி நான்காவது கல்லூரி நாள் விழா இனிதே தொடங்க இருக்கிறது நிகழ்வின் தொடக்கமாக இறை வணக்கம் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உள்மயுமாய் இன்மயுமாய் கோனாகி யான் எனதென்ற வரவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வைத்தார் அண்ணலை கருத்துள்வை எண்ணியே எண்ணியாங்கு எய்துபர் எண்ணியர் திணியராக பெறின் என்பதற்கேற்ப எமது கல்லூரியின் மதிப்புரு செயலர் ஐயா அவர்கள் வரவேற்புரை வாட்ட வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தியாகராசர் கல்லூரியின் எழுபத்தி நான்காவது கல்லூரி நாள் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் திரு கலியமூர்த்தி அவர்களை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எம் கல்லூரி தலைவர் முதல்வர் துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் மாணவ மாணவியர் பெற்றோர்கள் ஊடக நண்பர்கள் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்களையும் வரவேற்புகளையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் முன்னாள் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் தஞ்சை மாவட்டம் பூதலூரை சேர்ந்தவர் ஒரு விவசாயி குடும்பத்தில் பிறந்தவர் எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காவல்துறை அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் செம்மையாக பணியாற்றி திருச்சி கோவை சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றியவர்கள் அகில இந்திய அளவில் நடந்த காவல்துறை புலனாய்வு மற்றும் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் எண்பது எண்பத்தி மூணு எண்பத்தாறு முறையே நாசிக் லக்னோ காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் தமிழகத்தின் சார்பாக கலந்து கொண்டு மூன்று முறை தங்கப்பதக்கம் பெற்று தமிழக காவல்துறைக்கு தமிழக காவல்துறைக்கு பெருமை சேர்த்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு திருச்சி சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரியாக பணிபுரியும் போது பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் தொடர் வண்டியில் குண்டு வைத்த தீவிரவாதிகளையும் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கொலை வழக்கில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த நிழல் உலக தாதாக்களையும் தனது சிறப்பான புலன் விசாரணை மூலம் கண்டுபிடித்து கைது செய்து கைது செய்தது போன்றவற்றுக்காக தமிழகத்தின் சிறந்த புலனாய்வு அதிகாரிக்கான தங்கப் பதக்கத்தை தமிழக அரசு இவருக்கு வழங்கியது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தீவிரவாதிகளை தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பிடித்ததற்காக தமிழக முதல்வரின் வீர தீர செயலுக்காக தங்கப் பதக்கத்தை வென்றவர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சென்னையில் பணிபுரிந்த போது தீவிரவாதிகளுடன் நேருக்கு நேர் ஏற்பட்ட துப்பாக்கி சண்டையில் கையில் குண்டடிப்பட்டும் தைரியமாக இரண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டு வீழ்த்தியமைக்காக தமிழக அரசு இவருக்கு சிறப்பு பதவி உயர்வு வழங்கி கௌரவப்படுத்தியது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரவுடியசத்தை ஒழிப்பதற்கான சிறப்பு அதிரடிப்படையின் தலைவராக அரசால் நியமிக்கப்பட்டு 
ஆறு மாதத்திற்குள் டெல்டா மாவட்டங்களில் ரவுடிகளை முழுமையாக ஒழித்து அமைதியை நிலைநாட்டி தமிழக முதல்வரின் தங்க பதக்க தங்க பதக்கமும் மற்றும் பொதுமக்களின் பாராட்டையும் பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியா முழுவதும் வங்கி கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த திருச்சி ராம்ஜி நகர் கொள்ளையர்கள் நூறு பேரை ஒரே இரவில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்ததோடு மட்டுமன்றி அவர்கள் மனம் திருந்தி வாழ அரசிடமிருந்து ரூபாய் ஒரு கோடிக்கும் மேலாக நிதியுதவி பெற்று தந்து அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றியவர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு குடியரசுத் தலைவர் விருது அதே போல் உச்ச நீதிமன்ற முதன்மை நீதிபதி அவர்களின் கையால் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது என்று பல விருதுகளுக்கும் இவர் சொந்தக்காரர் தனது பணி காலத்திற்கு பின்பாக பல பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் போன்றவற்றுக்கு சென்று ஏறக்குரிய ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் தனது சீரிய தலைமை பண்புடன் அவர்கள் ஆற்றிய பேச்சுக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது வள்ளுவர் சொன்னதை போல அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகை அறிந்த தூய்மை அவர் சொற்களின் கூட்டத்தை அறிந்து தாம் ஒன்று சொல்லும் போது அப்போதுள்ள அவையின் தன்மை உணர்ந்து ஆராய்ந்து சொல்லும் திறனுக்கு சொந்தக்காரர் வினை திட்பம் என்பதொருவன் மனத்திட்பம் மற்றையவெல்லாம் பிற என்று வள்ளுவர் கூறியதற்கிணங்க வினை செய்வதில் திண்மை என்று சொல்லப்படுவது மனத்தின்மையே என்பதற்கு இவரது வாழ்க்கை உணர்ச்சான்றாகும் அத்தகைய சிறந்த பேச்சாளரை சிறந்த மனிதரை எமது கல்லூரியின் எழுபத்தி நான்காம் கல்லூரி நாள் விழாவிற்கு வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்யும் தருணம் இன்று விழா நாயகராக வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினருக்கு நம் கல்லூரியின் தலைவர் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்வார் ஒப்பாறு மற்ற நம் கல்லூரியின் தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் ஆற்றல் மிகு முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார் கல்லூரியின் கல்லூரியின் மதிப்புரு செயலர் அவர்களுக்கு நம் கல்லூரியின் மூத்த பேராசிரியரும் வணிகவியல் துறையின் தலைவருமான ஐ நாகராஜன் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்வார் சிறப்பு செய்தவர்களுக்கும் சிறப்பு பெற்றவர்களுக்கும் நன்றி அடுத்ததாக தகுதி என ஒன்று நன்றே பகுதியால் பார்ப்பட்டு ஒழுக பெறின் என்பதற்கேற்ப நடுவு நிலைமையே தமது அறமாக கொண்டிருக்கும் எமது கல்லூரியின் தலைவர் ஐயா அவர்களை தலைமையுரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் எழுபத்தி நான்காம் கல்லூரி நாள் விழாவினுடைய ஏற்றமிகு சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் கலிய பெருமாள் ஐபிஎஸ் அவர்களே கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே கல்லூரி செயலர் அவர்களே இந்நாள் முன்னாள் ஆசிரியர் பெருமக்களே ஓவியர் என்னம்மா பேர் என்ன சொன்னீங்கம்மா ஓவியர் சத்தியகலா அவர்களே ஏனைய மாணவ பெருமக்களே அனைவருக்கும் என் உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
எத்தனையோ தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழிலே கற்றறிந்து துறை போய வல்லுநர்கள் பல பேர் இந்த கல்லூரிக்கு வந்து இந்த மேடையில சொற்பொழி வாட்டி இருக்கிறார்கள் தமிழ் உலகில் இருந்த ஒரு அந்தந்த காலகட்டத்தில் இருந்த முன்னில் முன்னிலையில் இருந்தவர்கள் எல்லாமே இங்க வந்திருக்கிறார்கள் காவல்துறையை சேர்ந்த ஒருவர் காவல்துறை அதிகாரி என்கின்ற வகையில் அல்லாமல் தமிழை நன்கு கற்றவர் என்ற வகையிலும் தன்னம்பிக்கைவாதி என்கின்ற வகையிலும் நம்முடைய மாணவர்கள் மாணவர்களை அவர்கள் உற்சாகப்படுத்த முடியும் என்ற வகையிலும் அவர்களை இன்றைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் திரு கலிய பெருமாள் அவர்களுடைய குறிப்புகளை எல்லாம் செயலர் அவர்கள் சொன்னார்கள் லட்சக்கணக்கான காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் யாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் ஆர்வம் வருவதில்லை ஐயா அவர்கள் வந்த உடனே கேட்டேன் உங்களுக்கு இந்த தமிழ் எங்க படிச்சீங்க தமிழ் ஆர்வம் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டேன் எங்களுடைய கிராமத்துல நூறு புலவர்கள் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் அந்த மண்ணில் பிறந்தவன் ஆனால தமிழை வந்து தொடர்ந்து கற்றேன் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே பால் ஊட்டி வளர்த்த தாய் வந்து தமிழையும் ஊட்டி வளர்த்தார் என்பதுதான் பழங்காலத்து மரபு தாலாட்டு பாடி தமிழ் பாடி தெற்கே மழை ஒடிய தென்புறமாய் காற்றடிக்க தென் மதுரை மீனால் சேங்கைக்கே தண்ணி வர சேங்கை மணல் ஒதுக்கி தென்னை உன்னை உண்டு பண்ணி தென்கார் தடியாதா தென்றொன்று வீசாதா என் செல்ல மகன் கண் அயர என்று மதுரையினுடைய பெருமையை அந்த தாய் வந்து தாலாட்டு பாடாக பாடுவாள் ரொம்ப கவலையா இருந்த காலத்திலும் பெண்கள் ஒப்பாரி வைப்பது என்று ஒரு பழக்கம் இருந்தது அது அமங்கலமா இருந்தாலும் அதிலேயும் தமிழ்ல புகுத்தி தமிழ்ல தான் பாடுவார்கள் காரக்குடியிலே கல்லுக்கட்டி வீதியிலே கொப்பாத்தாள் வாசலிலே கோடிசனம் மத்தியிலே மாவிளக்கு வைக்கையிலே வந்தது ஒரு தந்தி நாம கணவன் வந்து மலேசியால இறந்து போறான் அவன் வந்தது ஒரு தந்தி நாளம் எட்டு கடை தான் பார்ப்பான் எதிர்த்த கடை மேற்பார்ப்பான் அவனுடைய ஆளுமையை பத்தி அங்கேயே சேர்த்து சொல்வாளாம் ஆக தமிழ் வந்து தமிழனுடைய வாழ்க்கை சொல்ல வேண்டியிருக்கு தமிழ் தமிழனுடைய வாழ்க்கையில் பின்னி வளர்ந்தது இன்றைக்கு அந்த நிலைமை மாறி வருகிறது பல பேர் நம்ம நேர்காணல் வருகின்றவர்கள்லாம் கேட்டால் கூட தமிழ் தமிழ் என்கிறார்கள் இன்றைக்கும் நீங்க தொலைபேசியில பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர் தமிழ் தமிழ்னு சொல்றார் டிவியில நியூஸ் வாசிக்கிறவன் தமிழ்நாட்டில் வெள்ள நிவாரணம்ங்கிறான் ஆக லகர நகரங்கள் பிடித்து போச்சு பாட திட்டங்கள்ல அடிப்படை தமிழ் பாடங்களை எடுத்து விட்டார்கள் இது சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இது இந்த குறையை நாம் நிவர்த்தி செய்திருக்க மாட்டோம் நாம் எடுத்து படிக்கலாம் அதுல யாருக்கும் தடை சொல்ல முடியாது அமெரிக்காவில் இருக்கின்றவர்கள் தமிழ் குரூப்னு வச்சு தமிழ் படிக்கிறாங்க ஒருவேளை தமிழ நாடு கடத்தினா அவனுக்கு தமிழ் வீட்டில் வரும் போல் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஐயா அவர்களுடைய தமிழ் பேச்சில் நான் இப்ப நேரில் அவங்க பேசி கேட்டதில்லை ஆனா யூடியூப் மூலமாக கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டுகின்ற வகையில் பல்வேறு செய்திகளை எண்ணற்ற செய்திகளை அருவியாக பொழிந்து மாணவர்களையும் கேட்பவர்களையும் ஊக்குவிக்கத்தக்கவர்கள் இது எப்படி இவர் வளர்த்து கொண்டார் எதுவும் பல்கலைக்கழகத்துல போய் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் சொல்லி சர்டிபிகேட் வாங்கினாரா இல்ல தன்னைத்தானே தயார் பண்ணி கொண்டதுனால தான் அதுல அந்த துறையில் அவர் உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறார் இன்டர்வியூக்கு வர்றவன் போறா இவ்வளவு சர்டிபிகேட் கொண்டு வருவான் அந்த எந்த சர்டிபிகேட்ல ஏதாவது சப்ஜெக்ட பத்தி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது கரையான் அறிக்காத சர்டிபிகேட் அவன் கையில இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ் இருக்காது ஆக தன்னைத்தானே தயார் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் நூத்தி ஒரு வயசுல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அந்த வயசுலயும் அவர் வந்து தமிழ் புத்தகங்கள் எடுத்து ஒரு நாளைக்கு இருபது பக்கம் படிச்சார் 
நம்ம பதினேழு வயசுல பத்து பக்கம் படிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு பார்த்த முடியல ஏன்னா டிவி பார்க்கணும் சிறிய திரையை பார்க்கணும் பெரிய திரையை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி காலத்தை நம்ம வீணாக்குகின்றோம் ஐ கேன் டூ இட் என்கிற எண்ணம் உங்கள் மனதில் வர வேண்டும் ஒரு ஒரு பிரச்சனையை ஒரு ஒரு காரியத்தை பார்த்து இது என்னால் முடியாது என்று எண்ணி நேர எண்ணி நீர்களையானால் ஒரு ஏன் முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினைஞ்சு காரணங்கள் உங்களுக்கு தோன்றும் என்னால் முடியும் இது செய்தே தீர்வேன் என்று சொன்னால் அதை செய்துவதற்கான வழிவகை தோன்றும் இவர்கள் எத்தனையோ தீவிரவாதிகள்லாம் பிடிச்சதாக சொல்றாங்க ஏன் இன்னொரு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆபீசர்ஸ் அது பிடிக்கல ஏன்னா அவங்க மென்டல் செட்டப் அதுக்காக ஏற்படுத்திக்கல நாட்டினுடைய பணியில் இருக்கிறேன் இவன் வந்து சமூகத்துக்கு தீமையாக இருக்கிறான் இதை வந்து கண்டிப்பாக அடக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இந்த திண்ணம் அவர் மனசில் போய் சேர்ந்தது அது செய்தார் இது எனக்கு என்ன இருக்குமே ஆயிரம் பேர் இருக்கிறான் அதனால தான் இப்போ சொசைட்டி இந்த மாதிரி ஆகிவிடுது பேனிஸ்டர்னு ஒருத்தர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அவன் தான் முதல் முதல்ல ஒரு மயிலை வந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக ஓடி காட்ட முடியும் என்று அந்த ரெக்கார்டு உடைச்சவன் அது வரைக்கும் யாரும் ஒன் மைல்னா அது ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் அது த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸோ த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸோ ஆக்கிற மாதிரி பேனிஸ்டர் தான் பேனிஸ்டர் அந்த பேரியரை ஃபோர் மினிட் பேரியரை கிராஸ் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரம் பேர் அதை கிராஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அவனால் முடிஞ்சது நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது ஆக இந்த தன்னம்பிக்கையை தன்னார்வத்தை நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி பெற முடியும் இது இப்போ புத்தகங்களை பரட்டி போன வருஷம் வந்த இப்போ கேள்விகளை விட்டுட்டு இந்த வருஷம் எதது வரும்னு நம்ம எதிர்பார்த்து ப்ராபபிள் தீரிய ப்ராபபிலிட்டியில் வச்சு எதையாவது படிச்சுட்டு நம்ம போய் எழுத எழுதுகிறோம் என்று சொன்னால் அது வந்து உண்மையான வெற்றியை தராது இப்போ நம்ம கல்லூரியில் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி லட்சம் பேர் வருஷத்தில் கிராஜுவேட் பண்ணுறாங்கன்னா அறநூறு பேருக்கு தான் வேலை கிடைக்குது பாக்கி ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது பேங்க்ல கிடைக்குது ஐடி கம்பெனில கிடைக்குது ஹெச்ஓல கிடைக்குது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல கிடைக்குது ஏன் அவன் வாங்கலாம்னா நீங்க வாங்க முடியாது முயற்சி இல்லை உன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ளவில்லை ஆக இந்த தருணத்தில் இதை ஒரு உறுதிமொழியாக எடுங்கள் நான் தினமும் என்னுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்காக ஜென்ரல் நாலேஜ் புஸ்தகம் தமிழ் புஸ்தகம் ஆங்கில புத்தகம் இல்லை எனக்கு விருப்பமான பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ உங்களுக்கு எந்த விருப்பமோ அந்த புத்தகம் நான் படிப்பேன் என்கிற உறுதியோடு இருந்தீர்களையானால் அந்த துறையில் முன்னேற முடியும் இந்த ஆண்டு வழக்கம் போல் நம்ம கல்லூரி சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறது முதல்வர் பாண்டியராஜா அவர்களும் அவரை சார்ந்த ஆசிரியர் பொதுமக்களும் சிறப்பாக பணியாற்றி பல்வேறு சிறப்புகளை நம்ம கல்லூரிக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்ஐஆர் எஃப் ரேங்கில் நம்ம தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டாவது ரேங்கில் இருக்கிறோம் ஆல் இண்டியா பேசிஸில் இந்த ஆண்டு அதை விட கொஞ்சம் இன்னும் மே மேல் நோக்கி வருவோம் என்று நம்புகிறேன் பேட்டன்ஸ் இது வரைக்கும் மூணு பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது பாராட்டத்தக்கது இருந்தாலும் முப்பது பேட்டன்ஸ் ஆகணும் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் மெம்பரும் ஒரு பேப்பர் போடணும் அப்போ தான் அது இட் இஸ் சைன் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் சுப்பீரியாரிட்டி யூ ஹாவ் டு புட் அ ரிசர்ச் பேப்பர் எவ்ரி எவ்ரி ஸ்டாஃப் மெம்பர் ஹேஸ் டு இட் அது அவன் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையாங்கிறது அடுத்த வேலை நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் ரெண்டு தடவை முயற்சி பண்ணலாம் மூணு தடவை முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதற்கான எல்லா உபகரணங்களும் எல்லா வசதிகளும் நம்ம கல்லூரியில் இருக்குது ஆசிரியர்களும் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுவரை இருந்ததை விட இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் இன்னும் நம்ம பாடத்திட்டங்களில் வந்து நவீன முறைப்படுத்த வேண்டும் இண்டஸ்ட்ரியோடு போய் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அது எப்படி எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம் நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டே பேப்பரை படிச்சுட்டு பண்ண முடியாது இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டுக்கு போங்க ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன கேட்குறாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ஓப்பனிங் இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் என்ன ஓப்பனிங் இருக்குது லாங்குவேஜில் என்ன ஓப்பனிங் இருக்குது ஹோட்டல்களுக்கு போனீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் இப்போ இங்கிலீஷ் படித்தவனுக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது தமிழ் படித்தவனுக்கு டிஎன்பிசியில் டிமாண்ட் இருக்குது ஆக இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிங்கன்னா மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம ஒளியேற்ற முடியும் அதற்கான முயற்சிகளையும் இந்த நாளில் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே உங்களுக்கு இதை வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் இதுவரை சிறப்பாக செயலாற்றிய உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் உங்கள் அனைவரும் சார்பாக வரவேற்பு சொல்லி உடைய விடுகிறேன்
தலைமையுரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்னும் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க சீரிய முறையில் செயலாற்றி வரும் எமது கல்லூரியின் ஆற்றல் சார் முதல்வர் அவர்களை ஆண்டறிக்கை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் டாக்டர் ஏ கலியமூர்த்தி ரெஸ்பெக்டட் செக்ரட்டரி சார் டிஸ்டிங்யூஸ் இன்வைட்டிஸ் ஃபார்மர் பிரின்சிபல் ஃபார்மர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் டீன்ஸ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸ் டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் மீடியா குட் ஈவினிங் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ப்ரெசென்ட் the annual report of our college for the academic year 2022 to 2023 kaluri thalaivar sonnadhu pole porul garuvi kaalam vinayada nodu aindum irul theera ennichayal oru sayalai seiyumbodhu adu elidil mudivadharkku vendiya porul garuvi kaalam seyalmurai idam ஆகிய ஐந்தையும் தெளிவாக ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும் அவர் காலேஜ் வாஸ் பவுண்டட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் பை பிலான்தெரபிஸ் கலை தந்தை கருமுத்து தியாகராஜன் செட்டியார் ஃபார்வர்டட் பை கலையண்ணியார் டாக்டர் ராதா தியாகராஜன் அவர் காலேஜ் இஸ் பீங் மேனேஜ்டு பை கலை தந்தை கருமுத்து தியாகராஜ் செட்டியார் மெமோரியல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் திரு கருமுத்து டி கண்ணன் இஸ் த பிரசிடென்ட் டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் உமா கண்ணன் இஸ் த வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு கே தியாகராஜன் இஸ் த செக்ரட்டரி ஆஃப் அவர் காலேஜ் Motto, Wisdom and Love Embody the Divine, Arivum Anbume Sivam. Vision, that to serve the society by providing affordable quality higher education to all at all times. Mission of our college, to provide a gender-friendly academic ambience which ensues knowledge acquisition through student-teacher synergy resulting in character development and career readiness. Now we are offering 29 undergraduate programs, 13 PG programs, 10 PhD programs. So this year we have introduced BS Data Science. Next year we are going to introduce MSc Biotechnology. Dear students, so every year we are getting more number of applications. So last year we have received 28,281 applications for 1,300 vacancies. Again I am repeating this. Last year we have received 28,281 applications for 1,300 vacancies. Now the number of students is what? 5,074. Among this, again, 2,812 are female, 2,262 are male. Number of, bo- number of girls outnumber the number of boys. There are 234 staff members. Among this, 110 ma- male, 124 female. This year, 6 faculty members have completed their PhD during this academic year. Among the 234 faculty members, 174 have got PhD degree, the remaining having MPhil set at net, net examinations, qualification. We are encouraging both st- students and staff members to complete online courses, online programs to update their knowledge on the recent trends. Our college has received the certificate of active local chapter consecutively for the seventh time among the local chapters outside top 100 based on on the performance and the participation of candidates. 32 staff members have completed FDP program from NPTEL. 14 staff members are recognized as mentors of NPTEL IIT Madras. 6 staff members have received top performing mentor award. Our staff members Dr. T.M. Jodhimani and Dr. K. Saraswadi have got highest score in their papers in NPTEL examinations. Congrats! The students of psychology department Madhumadi, Haripriya, Sveda have cleared highest score in their paper all of the three students from the department of psychology have been selected for one month summer intensive iit madras as they had scored top in the nptel course offered by iit karakpur congratulations to all the students dear students i am very happy to inform you that every every semester our students are getting i mean registering more for this nptel semester examinations in the previous semester 294 registered then current semester 277 registered among these registered students students have got elite gold elite silver elite and also 
127 students successfully completed their online courses. Our college is a member institute of ICT Academy. In association with ICT Academy, we are organizing programs for staff members as well as the students. For staff members, we have organized the seven FDP programs. For students, we have organized four programs. Nearly 354 students participated in these programs. Startup and IPR for students, Internet of Things, Banking, Financial Service, and Insurance Networking. Research. In the NRF research score, this year we have got 70 out of 100. 70 out of 100. Last year it was 68. In 2020 it was 64. Every year we are having a gradual increase in, the, in our research score. Patent publication. So this year three staff members, Dr. P. Tarmaraj, one granted patent. Dr. T. Kannan, D. Kannan and Dr. P. Monikam have published one patent, each one patent. Congratulations. In our college, 190 students are doing their PhD. Our sophomores have published 141 research papers. Our sophomores have published 15 books and also 11 students were awarded for their PhD degree. Our staff members have published 70 papers in Scopus, 60 papers in Web of Science, 11 in UGC listed journals, 11, 3 others, totally 144 papers. The following staff members, Dr. A. Ilangovan, Dr. Kanagalakshmi, Dr. Sadhana, Dr. Renuga Devi have received financial assistance from Tamil Nadu State Council for Science and Technology for their students' project. So this year we have seven memorandum of understanding, one at international level, the remaining at national level. We have an MOE with the Mingchi University of Technology Taiwan on 7-5-2022. Now then the remaining six MOEs, we have MOEs with the industries like VVD and Sons, Sakti Chemicals, Clean Biocare, Extra Electric Mobility and Biome Live Analytical Center. So these are the industries we are having. So through these MOUs, our students are doing internship for their course. Our management are supporting our students in all means financially. 146 students have received management scholarship at a tune of 6 lakh 42,000 rupees. So private scholarships, so 30 students have received these private scholarships. Government scholarships, we are felicitating the students who receive government scholarships. 1,428 students receive the government scholarships. And also from endowment, 22 students received, uh, received their scholarship from the endowments. New endowments and scholarships. Dr. A. Sugandhi, Associate Professor and Head of the Department of Chemistry, has created an endowment in the name of Dr. M. Rajarajan endowment with rupees 3 lakhs. Pen Queen Apparel has created a scholarship scheme for business administration department students. Yes, Vinayendran, alumni of our college, 1956 batch, has created an endowment in the name of Solai Malai Vinayendran, Vinayendran with an initial amount of rupees 1 lakh. Vinayendran has come over here from Pondicherry. He is a 1956 alumni. Congratulations, sir. Congratulations. After putting 30, 36 years of service in the Air Force, now, uh, Sarg has given this 1 lakh rupees for this endowment. Thank you very much, sir. <coughs> Our departments have received overall champions in many activities conducted in various colleges. Department of Business Administration, Department of Computer Science, Department of Microbiology, Mathematics, Chemistry and Botany have received overall champions in various programs conducted by the city colleges. Students' achievements. Nirmala Patmapriya. T. Rajagumari received Best Student Award from Microbiology Society of India on 26th December 2022. M. Ganesha Murthy, Second Embassy Botany received Best Presentation for Post Presentation in International Conference. 16 students from the Department of English completed their internship in calligraphy. They trained a batch of students of Yadava College and remunerated rupees 50,000 as a stipend. Congrats. Senior Cadet Captain Agash A, 3rd BBA, has been deployed overseas with the Indian Navy to Singapore, Malaysia and Cambodia. NCC Navy Cadet Mr. V. Velmurugan, 2nd B English, participated in Marina Republic Day held at Chennai on 26-1-2023. NT Sharan Priyadarsani, 2nd B.C. Computer Science won first prize in All India Annual Training Camp at INA Elimala. Ms. Nikita, 2nd BBA and NSS Volunteer Unit 61 participated in the Republic Day Parade on 26-1-2023. Mr. G. Gobinath, 2nd BSA Physics participated in the 26th National Youth Festival 2023 at Hubali, Karnataka. 
organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India from 20th to 26th January 2023. Sports. I narrate. Narain, first BBA won state level gold medal in Taekwondo Championship held at Kanyagumari. D. Edward Francis, first BBA economics secured first place in the short put competition in National Junior Champion held at Gujarat. Mr. C. Rahul Kannan, first BBA economics won gold, gold medal in 10,000 meters in MKU Intercollegiate Scatting Men Tournament 2023. Congratulations to all the students. So training for placement and competitive examinations. Career guidance and tech form of our college. Trained students on competitive examinations. We invited Mr. Manigandan IAS, Chief Administrative Officer, Agra, Mr. Mogamadi Azar, IRS, Deputy Commissioner of GST, Kayamathur, Mrs. B. Kamachi, Assistant Commissioner of Police, Temple Range, Madurai, Mr. Ramachandran, Trainer of Competitive Exams, Sangar IAS Academy, Mrs. Bhavani, Ilayamani, District Registrar, Admin, Pudukotai, to train the students on competitive examinations. Our management is supporting 10 lakh rupees to train the students on placements. Placement training program from 12-8-2022, 26-8-2022, 512 students have been trained by Mr. Raja Raman, Aptrix Learning, and Mr. JS, Career Launcher. And in the second batch, from 5-9-2022 to 1-10-2022, 980 students have been trained by the same team. So this is the past percentage. The past percentage is what 97.9. 97.9 is the past percentage. So every year, around 1,500 students are, I mean, um, graduating from our college. So placement last year, 577 students have got placement. 470 students have opted for higher studies. Our students have been placed in the top companies with high package. Six students have got placement in August by Jews. Salary is 9 lakh per annum. After undergraduation, they are getting what? 9 lakhs per annum. Two students have got received offer letter from Zero Education at a salary of 8.4 lakh per annum. Four students have received offer letter from Deloitte tax, salary of 7.6 lakhs per annum. Two students have received offer from KPMG, salary is what? 7 lakh per annum. Two students have received offer letter from Rain Brukul IT. The salary is 6 lakhs per annum. Three students have got offer letter from Zoho. The salary is 5.6 lakhs per annum. Congratulations to all the students. Those who have got better placement with a huge package. <coughs> staff achievements. So this year, 13 staff have received different awards. Sub Lieutenant Commander C. Binu Ramis, Department of Zoology, 2nd Tamil Nadu Naval Unit NCC has been adjudged for the first position in the Repressor course at OT County. Sub Lieutenant Binu Ramis, along with the leading cadet K. Santos of 2nd B. Economics, Cadet Andhra Officer Sarvanan of 3rd B. Tamil, participated in the RDC parade on 26 January 2023. Congrats to the staff as well as the cadets. So these are the staff members who have received very different awards. Dr. K. Renuva Devi, Department of Microbiology, has been certified as a licensed genetic counselor as an associate on 1st August 2022 for a period of three years by the Board of Genetic Counseling India. Congrats, Madam. Governance. IQAC organized a faculty development program on a teacher has to be a leader on 27-9-2022 by Rotarian K. S. Sharma trained the staff members. Faculty Development Program on Emotional Intelligence by K. Nirmal Kumar, Senior Major. Faculty Development Program on Restructuring of Curriculum and Evaluation Pattern by Prof. Edamana Prasad, IIT Madras, Tamil Nadu. Our students are members in various committees like Students Council, Anti-Ranking Committee, Internal Compliance Committee, Food Committee. Parent Teachers Meeting was held on 15-10-2022. Totally 1,831 parents participated in the meeting. So we have a group incident scheme. Under this scheme, we have received some accidental benefits for the student, students. R.S. Praveen Raj, Manoj Rajes, Agni Raj. So totally 2,50,000 rupees. <coughs> so this year, we have appointed 9 teaching staff members. 9 teaching staff members in aided category. In non-teaching category, we have appointed 26 staff members. 26 non-teaching staff members in aided category. Just I want to mention you that for the teaching vacancy, 
we have received 740 applications. Umbodh post ke we have received 740 applications. Yearvoth umbodh non teaching post ke how many applications we have received? 18,099 applications we have received. You all know that we stand on merits. We stand on merits. So we have a pakka selection process. We have given the examination to TCS Ayan. TCS Ayan conducted these entrance examinations based on the score obtained in TCS Ayan. We sort these the candidates. Then we interview the candidates. Finally, these candidates are selected. So congrats to all the nine uh, teaching staff members as well as the 26 uh, non-teaching staff members. Last week, we have got approval for these 26 non-teaching staff members. Very soon, we will get approval for the teaching staff members also. Retiring staff, after putting more than 30 years of service in our college, Dr. A. Sugandhi, Associate Professor MSC, retiring this year. Best wishes, madam. <coughs> Dr. C. Balasubramanian, Associate Professor uh, Botany, after putting 22 years of service, sir is retiring this year. Congratulations, sir. <coughs> Dr. P. Dharmaraj, after putting 22 years of service, doing very good research in our college, is retiring this year. Best wishes to you, sir. <coughs> staff members attended Board of Studies, YWOs, FDP and other programs. Our staff members participate in various activities, like participating in YWOs exam, refresher course, NCC, NSF programs, Board of Studies, conference, workshops, subject experts, lectures. So these are the participation of our staff members. Four staff members, Mr. Kumarappan from BCA and IT, Mr. Muduchami from CA and IT, Mr. Chandrasegar, Professor of CS, Ms. Mr. Dr. Sumadhi of, I mean, Computer, Department of Computer Science, have cleared Wipro certificate examinations. They are Wipro certified trainers. I'm very happy to congratulate all the four staff members for becoming Wipro certified staff members. We conducted a TC Alumni Association on 24-12-2022. 400 alumni participated in this program. In this program, we honored 15 LSCS alumni of our college. Now, the number of life members is 15,461 in our college. And also, departments are organizing their alumni meet. So, through the department alumni meets, 646 alumni participated in this alumni meet. The Department of Zoology organized an alumni meet for the batch 1972-74 on 1-7-2022. The Department of English organized an alumni meet for the batch 1972-74 on 92-23. So, Kalaitan Dei Karamuthu Tiyara Chaddi are 129th birthday. 129th tree samplings were planted at Vaipadapu on the 129th birthday celebration of our founder Kalaitan Dei Karamuthu Tiyara Chaddi are on 16-6-2022. Kalaitan Dei Memorial Day Lecture. Madurai Kamaraj University in association with Kalaitan Dei Karamuthi Jaraj Chaddiya Trust organized the Kalaitan Memorial Day Lecture Series on 28th and 29th July 2022. During this Kalaitan Dei Karamuthi Jaraj Chaddiya birthday and Kalaitan Dei Memorial Day, we have donated, students have donated blood. We have, the, the government hospital have collected 292 blood samples from our students. Medical camp, a yeah, medical camp was organized for girl students by Mani Megalai Illam. Uh, Tiaranjir College, along with the help of Blood Blind Foundation, distributed laptops to 25 visually challenged students on 11-11-2022. Fitness program. Fitness program was conducted for the staff members on 4-3-2023. Mr. Basa demonstrated and trained the 32 staff members. So, Women Studies, Women Studies Center, they have organized different programs. The programs on waste plastics, the programs on anemia awareness program, a program on women of steel. Dr. Muthalikshmi Reddy delivered the lecture. So, Kalayaniya Memorial Day and Women's Day celebrations, we have celebrated on 8-3-2023. We have conducted many competitions for students as well as public. We have given prizes for them. First prize 7,000, second prize 5,000, third prize 3,000. Students two competitions, elocution essay competition for public essay competition. So, cultural activities. So, Pongal Day celebration, 12th night. Stage sculptors, Department of English staged 12th night drama from January 30 to February 3. 4,417 students from various schools and colleges watched the drama. Congratulations. Award ceremony. Award ceremony was held on 9-3-2023. Scholarships, endowments and awards distributed to staff and student achievers. The 74th annual sports day of the college was held on 13-3-23 through M. Bhaskaran, superintendent of police, proceeded over and felicitated the function. National Science Day. 
we celebrated national science day on 27th and 20th february total number of science models exhibited 131 total number of schools students visited 300 government higher secondary school from kottambatti tumbaipatti rupees 1 lakh has been sanctioned by the management for conducting the national science day arulyana sabai kalayaner avargalal 2001 am aandu thodangapatta arulyana sabai aanadu over maadamum nirai nirai vyaayitukalame endru aanmiga surpali varagalai alaithu vande surpali aatra veithu kondirukkirathu arulyana sabai corona perundottin kalamaga kadanda oru aandaga inaiya valil nadathapatta inda surpali surpali vaanadu கடந்த ஏழு மாதமாக இந்த அரங்கிலே இந்த அரங்கிலே நேரடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அரங்கிற்கு வெவ்வேறு தலைப்புகள் மாமயனின் மாயங்கள் வேலும் மையிலும் வள்ளலார் காட்டி ஆன்மீக பாதை பெரியாழ்வாரும் கண்ணனும் கிருஷ்ண லீலைகளும் வேதாந்த தத்துவங்களும் வள்ளி திருமணம் என்ற தலைப்பிலே சிறப்புரை ஆற்றியிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பங்கேற் பங்கேற் பங்கேற்பாளர்கள் கல்லூரி சார்பாக இங்கு வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவரையும் இந்த அருமையான சபைக்கு ஒவ்வொரு மாதம் நிறைவு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் Infrastructures, a sum of rupees 15 lakh has been sanctioned by BTM Limited Vridhanagar for the conversion of PH1 call in the Department of Physics into smart classroom with the necessary facilities. A Bhumi Bhuja for the synthetic tennis court was held at the construction site. A new building, third floor construction, a Bhumi Bhuja for the new building in the new block was held at the construction site. So, partway programs, so we have uh, different partway, partway programs, Army, Navy, so these programs, they have organized different programs, Army 16 programs, NSS 19 programs, so these are the programs organized by the partway, partway. Financial support by the management, our management is very kind enough to support for all our activities. So, management scholarship for UG, PG, PhD, 6,42,000. Infrastructure learning resources 1 lakh 26 lakh, 1 crore 10 to 26 lakhs, workshop seminars 20 lakhs, placement training 11 lakh, management contribution for faculty, students, participants, seminar conferences 4 lakh, management donation sponsors 4, 4 lakh 48,000, totally 1 crore 73 lakh 21,752 supported by blood management. So, promotions, incentives for self finance staff members. So, incentive for the SF staff members, 15 staff members have received 1 lakh 19,000 rupees. And also, we have given increment, it costs 40 lakhs per year. So, totally, so the SF staff members have received 41 lakh 24,319. Uh, 24, so, these are the some of the photos. So, KPMG project, college has an academic engagement with KPMG for assistance in the preparation of Institutional Development Plan and the Program Management Assistance in the Implementation of Development Activities. So these are the 10 different stands. We have got better achievement, out, we have achieved out, better outcomes from these 10 different stands. Social Media and Branding. <coughs> I am very happy to inform my dear students that students, then our YouTube subscribe has increased from 1500 to 4139. From 1500 to 4139. Insta, the number of followers is what? 3,158. Before it was only 500. Now we have 3,158. So, because of, so, I mean, many reached programs, we have reached 5,813 students to inform about our college activities. Ranking. Our college has received the best local chapter in arts and science and commerce category award for the first time from NPTEL. Our college has received brand performer award for model ranking of institutions and innovations. We have got a 22nd ranking in NIR of 2022. We stand at 6th place in Tamil Nadu. Our college was honored by the Association of self Finance Arts and Science Management for the achievement of A++ grade in NAC 4th cycle at Koyamuthur on 24 6, 2022. So this is the in year of ranking, in 2018 we have got 44th rank, 19th, 34th rank, 2022, 22nd rank, 2021, 23rd rank. Now we are standing at 22nd rank. Therindha yana thodu, therindha ni chayivarukku, arumporal yadha unru mil. Thaam serindhu ondha nirubhaga chutra thodu, uru sayyalai, arayindhu thettamutta sayyivarukku, sayyamudi yadha sayyal, enter yadhu millai. Thank you. ஆண்டறிக்கை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி
பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நினைவு பரிசு மற்றும் ஊக்க பரிசு வழங்கி கௌரி கௌரவிக்கும் தருணம் பரிசுகளை அறிவிக்க மாணவர் நல முதன்மையர் பேராசிரியர் சீனிவாசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் குட் ஈவினிங் Three of our staff members are retiring. Our respected management will honor them. First, Dr. A. Sugandhi, Head, Associate Professor, Department of Chemistry. After putting in 30 years of service in our college, retired this year. I request Dr. Sugandhi, Madam, to receive the honor. May I request President, Sir, and Secretary, Sir, to honor them, Madam. Next, Dr. C. Balasubramanian, Associate Professor of Zoology. and dr p dharmaraj associate professor of chemistry after putting in 22 years of service in our college retired this academic year i invite dr c balasubramanian and dr dharmaraj to receive the honor the staff members who have contributed in publishing research articles are honored every year this year also staff members are honored with an appreciation certificate with cash incentive of rupees 7000 rupees 5000 and rupees 3000 based on their quality and number of research publications now we are honoring the following staff members who have published more number of research papers with a certificate and cash award of rupees 7000 i invite the following staff members to come and receive the appreciation certificate and cash award rupees 7000 dr r sai kannan department of chemistry Dr G Arivarakan Department of Physics Dr A Ilangovan Department of Chemistry Dr C Balasubramanian Department of Zoology Dr K Venkatesh Department of Chemistry Dr A Balamurugan Department of Chemistry Yes, also we also recognize the ncc cadets who have participated in the republic day parade and pm rally at new delhi every year this year as a remarkable achievement our nss ncc naval officer sub lieutenant dr binu ramesh participated in the republic day parade on 26 january 2023 at new delhi i request him to come and receive the honor also i invite the following ncc cadets who have participated in the republic day parade on 26 january 2023 at new delhi to come and receive the honor ncc army cadet senior under officer saravanan third be a tamil and ncc navy cadet k sandosh second be a economics i also invite the ncc army cadet lance corporal k vasant second be a english who attended independence day camp at new delhi in august 2022 to come and receive the honor to encourage and motivate our students the best outgoing students awards for both aided and sf courses are regular, regularly instituted by our respected management kudipuram kaathombi kutram kadidal vaduvendru veendal tholil enbadarkeppa குற்றங்களை கலைந்து சமூக அமைதியை நிலைநாட்டி பல தங்கப் பதக்கங்களை பெற்ற தங்க மகன் தேசத்தின் எதிர்காலம் வகுப்பறையில் தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதை தமது அறிவிசால் கருத்தால் பரணி எங்கும் பெருமை சேர்த்திருக்க முனைவர் கலியமூர்த்தி ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் அமுதான தமிழே நீ வாழ் என் ஆவியிலே கலந்து நாவினிலே தவழும் Amudana Tamilay Nivali. If I speak in English, it will reach your mind. But if I speak in Tamil, it will touch your heart. Anna Satyaram Ayiram Vaitthal, Alayam Padinayiram Nattal, Pinnar Ullla Tharumangal Yavum Pair Vilangi Uliira Nirutthal. Anna Yavinum Punniyam Kodi Aangor Yelakki Yeluttari Vithal. என்ற புனிதமான கல்வி பணியினை கையில் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த ஒரு மாபெரும் கல்வி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி பல லட்சக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளினுடைய வாழ்விலே ஒளியேற்ற வேண்டும் என்று நினைத்து 
இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்த மேதகு மா மனிதர் திரு கருமுத்து தியாகராஜ செட்டியார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நல்லதோ ஒரு வீணை செய்தே அதை நலங்கட பொழுதியில் எறிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகு அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்தற்கே என்ற பாரதியினுடைய வைர வரிகளுக்கு நாங்க தந்தை ஆரம்பித்த இந்த கல்லூரியை மேலெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற ஒற்றை சிந்தனையோடு இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்து நான் இங்கு பேசுவதற்கு காரணமாக அமைந்து என்னை வரவேற்று இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார் என்னுடைய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு கருமுத்து தி கண்ணன் அவர்களே தொட்டனைத்தூறு மணற்கேணி மாந்தற்கு கற்றனைத்தூறும் அறிவு என்பதற்கு இணங்க கற்று தெளிந்து இந்த கல்லூரியினுடைய செயலாளராக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற திரு கருமுத்து ஹரி தியாகராஜன் அவர்களே அடக்கம் அமர்வுள் வைக்கும் அடங்காமி ஆறுகள் வைத்துவிடும் என்பதற்கு இணங்க அமைதியாக இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வராக என்னை வெளிநாட்டில் இருக்கும் போதே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தொடர்ந்து அழைத்து நான் உங்கள் முன் இங்கு நிற்பதற்கு காரணமாக அமைந்து உங்களுடைய ஆண்டறிக்கையை வாசித்து இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற அருமை நண்பர் திரு பாண்டியராஜா அவர்களே அறிவு தொடர் கொண்டு அறியாமல் இருளகற்றுகின்ற மாபெரும் ஆசிரிய பெருமக்களே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தமிழகத்தினுடைய தலை சிறந்த மாணவர்களாக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற மாணவர்களே இந்திய தேசத்தினுடைய எளிமிக்க மாணவிகளாக மாணவர்களை விட இருமடங்கு அதிகமாக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற மாணவிகளே நான் இப்படி சொல்லுவதற்கு காரணம் உண்டு பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவினை கெடுத்தார் பாரதி அதை உடைத்தெறிந்து மாதர்தமை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் ஆணும் பெண்ணும் நிகரன கொண்டால் அறிவில் ஓங்கி வையம் தழைக்கும் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இழைப்பிள்ளை கான் என்று நிரூபித்து இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் அதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உள்ளபடியே ஒரு மகிழ்வோடும் நெகிழ்வோடும் இந்த கல்லூரியிலே நான் பேச நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் காரணம் ஏழை பிள்ளைகள் மட்டுமே படிப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பளிக்கின்ற ஒரு கல்லூரி என்பதை தவிர வேறொன்றும் அல்ல இந்த இடத்திலே நான் என்னுடைய உரையை துவங்குவதற்கு முன் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஒன்றே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகின்றேன் பள்ளி படிப்பை முடித்து கல்லூரியிலே காலெடுத்து வைப்பதற்கு மனம் இருந்தும் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் அல்லது பணம் இருந்தும் மனம் இல்லாத காரணத்தினால் கூட இந்த காலகட்டத்திலே கல்லூரியிலே காலெடுத்து வைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாத பல கோடி இளைஞர்கள் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் ஒரு முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரியாக அறிவேன் ஆனால் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான கல்லூரியிலே படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் வந்து இந்த அரங்கத்திலே உட்கார்ந்து எங்களை போன்றவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்பதற்கு என்ன காரணம் உங்களுடைய அறிவா திறமையா ஒழுக்கமா மதிப்பெண்களா அவை அத்துணையும் இரண்டாம் பட்சம் மூல முதற் காரணம் தனக்கு கிடைக்காத கல்வி தன் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் தான் அடையாத உயரத்தை தன் பிள்ளைகள் அடைய வேண்டும் என்று நினைத்து முதுகலும்படிய பாடுபடுகின்ற தந்தையையும் முழு வயிறு காணாமல் வளர்க்கின்ற தாயையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த கல்லூரியிலே படிக்கின்றீர்கள் ரொம்ப அற்புதமா புரிஞ்சுக்கிறீங்க நான் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே புரிஞ்சுக்கிறீங்க எனக்கு மகிழ்ச்சி இதை ஏன் குறிப்பிட்டேன் என்றால் நான் உலகம் முழுவதும் சென்று உரையாற்றுவோம் நான் அறிந்த உண்மை என்ன தெரியுமா கல்லூரி காலத்திலேயே மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் உலகத்திலே இந்தியாவை தவிர எந்த நாட்டிலும் அதற்காக நீங்கள் படிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா வாளினுடைய கூர்மையும் நூலினுடைய கூர்மையும் மட்டுமே இந்த நாட்டை ஆள்கிறது காலப்போக்கிலே வாளினுடைய கூர்மை முனைமொழிங்கி நூலினுடைய கூர்மை மட்டுமே விஞ்சு நிற்கின்றது கூர்திட்டப்படாத எதுவுமே முனைமொழிங்கி போய்விடும் நம்முடைய மூளையும் அவ்வாறே நம்முடைய மூளை கூர்திட்டப்பட வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து நல்ல புத்தகங்களை படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் எதற்காக இதை குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் 
நம் எல்லோரும் அறிவாளியாக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் நமக்கு நிறைய ரோஜா பூக்கள் வேண்டும் என்றால் நிறைய ரோஜா செடிகளை நட வேண்டும் நமக்கு நிறைய அறிவு வேண்டும் என்றால் நிறைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் இப்போது கூட உங்களுடைய தலைவர் பேசும்போது அவர் எதையெல்லாம் படிக்கின்றார் எப்போதெல்லாம் படிக்கின்றார் நீண்ட நெடு நாட்களுக்கு பிறகு நான் தினம் தினம் மேடை ஏறுபவன் கையில பேப்பர்ல குறிப்பு இல்லாம ஒரு தாளாளர் பதினைந்து நிமிடம் பேசியதை இன்றுதான் நான் பார்க்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட தலைமையின் கீழ் நீங்கள் அதுவும் அற்புதமான தமிழ்ல இந்த அற்புதமான தமிழ்னு சொல்லும் போது நான் முன்னாடி சொல்லிடணும் இந்த தமிழ் மொழி சமீபத்துல பிரிமாண்டுங்கிற ஒரு இடத்துல பேச போயிருந்தேன் நியூயார்க்ல பள்ளிக்கூடம் உள்ள நுழையும் போது பெரிய ஆர்ச்சல் எழுதியிருந்தான் வாட் வி ஹவ் லேண்ட் சோ ஃபார் இஸ் லைக் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் எர்த் அண்ட் வாட் வி ஹவ் எட் டு லேண்ட் இஸ் லைக் த ஹோல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள நுழைஞ்சோன்ன எங்கேயோ இடிக்குதுன்னு திரும்ப வந்து கீழே பார்த்தா கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு என்ற ஔவையாரினுடைய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ளதை எழுதி போட்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் சொல்லும் போது சொன்னார் இந்த தமிழ் எப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதற்கு காரணம் இந்த தமிழினுடைய சிறப்பை நீங்க யாருமே முழுசா புரிஞ்சுக்கலையோன்னு ஒரு சந்தேகம் எனக்கு உண்டு ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிருந்து கனியன் பூங்குடனார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்கு முன் ஆண்டுகளுக்கு முன் சொல்லியதை ஜப்பானிய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நுழைவாயிலே ஜப்பானிய மொழியிலும் தமிழ் மொழியிலும் எழுதி போட்டு ஜப்பானியர்கள் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் ஒலிவ மலையிலே இருபத்தி மூன்று மொழிகளை தேர்வு செய்கிறார்கள் மாணவ செல்வங்களே கிறிஸ்துவனுடைய பத்து கட்டளைகளை கல்லிலே செதுக்க வேண்டும் என்று முதல் மொழி நம்முடைய தாய் தமிழ் மொழி தெரியுமா உங்களுக்கு அது மட்டுமல்ல உலகத்திலேயே ஆறு நாடுகளில் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற மொழியாக இன்றைக்கு இருப்பது தமிழ் மொழி மட்டுமே உலகத்திலேயே சிலோன் சிங்கப்பூர் மொரீஷியஸ் சிலோன் சிங்கப்பூர் மொரீஷியஸ் மலேசியா ஆஸ்திரேலியா கனடா உலகத்தில் உள்ள ஒன்பதாயிரம் மொழிகளிலே ஏழு மொழிகளை செம்மொழி என்று தேர்வு செய்தார்கள் அந்த ஏழு மொழியிலே ஆறு மொழிக்கு மூத்த மொழியாக இருப்பது தமிழ் அந்த ஏழு மொழி லத்தீன் கிரேக்கம் ஹீப்ரு சைனம் பாரசீகம் சமஸ்கிருதம் இந்த ஆறுக்கும் மூத்த மொழி தாய் தமிழ் மொழி அப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் மொழியை நீங்கள் தாய்மொழியாக பெற்றிருப்பதே சிறப்பு அல்லவா சிலிகான் வேலையையும் சிட்னி செல்ட்ர நாவல்களையும் சன்னிடியோன் பாடல்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தவறில்லை ஆனால் உயிராக இருக்கின்ற வேறாக இருக்கின்ற தாய் தமிழை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள் ஏன் தெரியுமா அனைத்து மொழிகளையும் நேசிப்போம் தாய் தமிழை மட்டும் சுவாசிப்போம் அது நம்முடைய தாயினுடைய நீ நூலகத்திற்கு போ நாம் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்கள் என்பதை அங்குள்ள புத்தகங்கள் சொல்லும் அணுகுண்டு கூட ஒரு முறைதான் ஓசையுடன் வெடிக்கும் புத்தகங்கள் திறக்கும் போதெல்லாம் ஓசையின்றி வெடிக்கும் கருத்துலக பெரியவர்களின் கனமான சிந்தனைகள் புத்தகங்களிலே கொட்டி கிடக்கின்றன அவற்றை படிப்பதன் மூலமும் அதன்படி நடப்பதன் மூலமும் மட்டுமே நாமும் உயர்ந்து நம் வீட்டையும் உயர்த்தி நம் நாட்டையும் உயர்த்த முடியும் இதில் இருவர் கருத்துக்கு இடமே இல்லை நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிப்பவர்களை விட நல்ல புத்தகங்களை படித்து தன்னுடைய மனதை அலங்கரிப்பவர்களே மேன்மையானவர்கள் இதை புரிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் நீங்கள் அது மட்டுமல்ல மாணவ செல்வங்களே லீடர்ஸ் ஆர் ரீடர்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸ் ஆர் லீடர்ஸ் டுடே ரீடர் டுமாரோ யோ லீடர் எ கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க் வாட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரெக்ரெட் இன் யுவர் லைஃப் வாஸ் The talks of superstar Larry King replied, I should have been better rooted through the great books in my early days. I don't want to talk about any of my friends. I don't want to talk about any of my friends. I don't want to talk about any of my friends. I don't want to talk about any of my friends. I don't want to talk about any of my friends. Let's see. Anyone who stops learning at home is old. Anyone who keeps on learning is old. Anyone who keeps on learning not only remains young, my dear students. but becomes more valuable regardless of their physical capacity to become appo and puthangal enna vellam seigindrana endru paaru inda kalvi evvalavu sirandathu inda padippu evvalavu sirandathu yen sirandathu padikkamal irupadai vida pirakkamal irupadai mel endru sonna van peraring in plato ariyama endru vetkapada vendiya onru arindu kolla virupam illama endru adane vida vetkakkedu benjamin franklin 
இந்த உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் உண்டு அந்த ஆயுதத்தினுடைய பெயர் கல்வி நெல்சன் மண்டேல பெற்ற பிள்ளை கைவிட்டாலும் கற்ற கல்வி கைவிடாது மகாத்மா காந்தி ஏன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அவங்க நஞ்சு கொடுக்கப்படும் நேரம் வரை கிரேக்க நாட்டு கவிதைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் சாக்ரட்டிஸ் தூக்கு கயிற்றை முத்தமிடும் வரை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உமர் முத்தார் தூக்கு மேடைக்கு அழைத்து செல்லும் வரை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பகத் சிங் படிக்கின்ற இடம் கூட படிப்பகத்திற்கு அருகாமையில் கேட்டார் அம்பேத்கர் படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை முடித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சையே அடுத்த நாள் மாற்றி வைக்க சொன்னவர் பேரறிஞர் அண்ணா ஏன் இவர்கள் எல்லாம் இப்படி சொன்னார்கள் படித்தால்தான் இந்த பாரதத்தால் பாரினை ஆள முடியும் என்று படித்து படித்து சொல்லி உங்களிடம் இறந்தே போனார் மேதகு மா மனிதர் அப்துல் கலாம் அவர் அத்தனை பேரும் இதைத்தானே சொன்னார்கள் அப்படி என்ன செய்யும் இந்த படிப்பு பிக்காசோவினுடைய ஓவியத்தை விட பீத்தோவனினுடைய இசையை விட ஹியூகோவினுடைய ஒரு வாக்கியம் கதையினுடைய ஒரு கடைச்சொல் கம்பனினுடைய ஒரு செய்யுள் பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டு கண்ணதாசனினுடைய ஒரு வரி உங்களுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு அதற்காகத்தான் படிக்க வேண்டும் மாபெரும் மேதைகள் அத்துணை பேரும் உலகத்தை ஜெயித்த மாவீரன் அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டிலை அழைத்து உனக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள் தருகிறேன் நான் உலகத்தை ஜெயிப்பதற்கு நீதான் காரணம் என்று சொன்ன நேரத்திலே மாசிடோனியா பட்டணத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய நூலகத்தை கட்ட வேண்டும் என்று ஒற்றை கோரிக்கையை மட்டும் வைத்தான் அலெக்சாண்டர் ஒரு கோடி ரூபாய் அல்லது ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைத்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று மகாத்மா காந்தியிடம் கேட்கும் போது ஒரு நூலகம் கட்டுவேன் என்றார் போராட்ட களத்திலே மிகப்பெரிய ஆயுதம் எது என்று மாற்றின் போதற்கு இங்கே கேட்கும் போது அடுத்த நொடி கூட யோசிக்காமல் புத்தகம் என்றார் உலகத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளிலே மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு எதுன்னு ஐன்ஸ்டீன் என்று போய் கேட்கிறாங்க புத்தகம் நினைச்சு பாருங்க அந்த புத்தகங்களை நாம் படிக்க வேண்டுமா இல்லையா சிந்தியுங்கள் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் உலக நீதி இளமையில் கல் காத் ஆத்திச்சூடி கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில நாளடியா என்னும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் கைப்பொருள் தண்ணில் மெய்ப்பொருள் கல்வி கொன்றை வேந்தல் என்னென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவை இரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிர்க்கு ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமா பூடைத்து ஒரு பிறவில நீ படிச்சுட்டேனா ஏழு பிறவிக்கு எப்படி ஏழு பிறவிக்கு எங்க தாத்தாவுக்கு கையில் போட தெரியாது எங்க அப்பா ஐந்தாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்தவர் கையில் போட தெரியும் நான் வந்து என்னை வந்து ஒரு பட்டதாரியாக என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சேர்த்து டாக்டர் ஆகு என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் ஐஐடிலையும் பிட்ஸ்லேயும் இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு ஐந்து தலைமுறை ஆகிறது நீங்கள் யாரேனும் ஒருவர் படிக்கவில்லை என்றால் அத்துணை தலைமுறையினுடைய உழைப்பும் உங்களோடு நின்று போய் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தான் இந்த கல்வி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கல்வியின் மட்டும் தயவு செய்து நினைக்காதீங்க கல்வியினுடைய பொருள் கடல் அளவு பெரிய அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பேசியே நான் பேச வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டே வந்தேன் என்ன அப்படி முக்கியத்துவம் கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் இங்க உட்கார்ந்துருக்கிற எல்லாரையும் பாருங்களேன் நான் உட்பட இந்த முதல்ல உட்கார்ந்துருக்கிற வரிசையில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரையும் பாருங்க ஏன் அவங்க எல்லாம் முதல்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க மேடை கூப்பிடுற கோடீஸ்வரர்கள் என்பதால அல்ல எக்குடி பிறப்பினும் யாவரை ஆயினும் அக்குடியில் கற்றோரை மேல் வருக வென்பர் நீ படிச்சுட்டேன்னா மேடைக்கு வரணும் உனக்கு கூட்டே ஆகணும் ஒழுங்கா படிச்சார் அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்புவான் அரியாசனத்தில் இருப்பவர்களிடம் சரியாசனம் தருவது கல்வி பணக்கார பிள்ளைகள் மகாலட்சுமியால் பணத்தால் பிறரை ஆளும் போது நம்மை போன்ற ஏழை பிள்ளைகள் சரஸ்வதியால் கல்வியால் மட்டுமே பிறரை ஆள முடியும் நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் ஒரு மாநிலத்தையோ மாவட்டத்தையோ ஆட்சி செய்தோமே பணத்தை வைத்துக் கொண்டா படித்த கல்வியை வைத்துக் கொண்டுதானே ஏழை பிள்ளைகள் ஏன் படிக்க வேண்டும் பணக்காரர்களே பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கும் போது ஏழை பிள்ளைகளாகிய நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் கல்வி ஏழைகளுக்கு செல்வம் செல்வர்களுக்கு அணிகலன் வீட்டிற்கு விளக்கு நாட்டிற்கு நன்மை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே வளர்ந்தே பிறக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கால்களை கூட தாங்குவதற்கு தோள்கள் காத்திருக்கின்றன நம்மை போன்ற ஏழை குடும்பத்தில் பிறக்கின்ற பிள்ளைகளினுடைய தோள்களுக்கோ சுமைகள் காத்திருக்கின்றன பிறந்துதான் வளர்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய பெருமை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே வளர்ந்தே பிறப்பது வாரிசுரிமை ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்வதே பிறப்பின் பெருமை அதை உங்களால் மட்டும்தான் நிரூபிக்க முடியும் அதற்கு கல்வி வேண்டும் அதற்கு கல்வி வேண்டும் 
கல்வியால் அன்றி வேறு எதனாலும் நீங்கள் சாதிக்க முடியாது கவுன்சிலர் வந்து ஒரு கலெக்டரை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியா அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் இழந்த கோடீஸ்வரர்களால் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது அது இல்லாமல் எதுக்கு வாழ்க்கை அப்ரஹாம் லிங்கன் தன்னுடைய மகள் படிக்கின்ற பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் உழைப்பின் மூலமாக வருகின்ற ஒரு டாலர் உழைப்பு இல்லாமல் வருகின்ற நூறு டாலரை விட உயர்ந்தது என்று என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உடன்படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லித்தாருங்கள் எழுதினர் ஜனாதிபதி ஏன் எழுதினர் சிறப்புடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் அறத்து வழிபடும் நியாயமான வழியில வர்ற பணம் தாண்டா உனக்கு மகிழ்ச்சியையும் அமைதியும் கொடுக்கும் மற்றது பணமே இல்லைண்டா அறன் ஏனும் இன்பமும் ஏனும் திறனறிந்த தீதின்றி வந்த பொருள் இத்தனை ஆசிரியர்கள் பயிற்சிக்கு இத்தனை பேரை செலக்ட் பண்றதுக்கும் பணம் வாங்காம ஏன் செய்யற இத்தனை பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு நிறைய கேபிடேஷன் பீஸ் வாங்காம ஏன் செய்யற கல்வி ால் பசி காண்பாயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் இணைந்து விடுற வள்ளுவர் பெற்ற தாய் பசியோடு இருந்த கூட தப்பான வேலைக்கு போவது உழைப்பின் வாரா ஒரு பெரும் செல்வமும் ஒழுக்கம் இல்லா உயர் பேரறிவும் மனச்சான்று இல்லா மனமகிழ் மோ மனமகிழ் மோகமும் மனிதநேயமற்ற அறிவியல் வளர்ச்சியும் தியாகம் சிறிதில்லா இறை வழிபாடும் நெறியில் நீங்கிய வாணிபம் கொள்கை இல்லா அரசியல் இவை அனைத்தும் வீணே 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 என்பதை படிக்கின்ற காலத்திலேயே மனதில் இருத்தி கொள்ளுங்கள் அதுதான் தேவை இந்த கல்வி கற்றோர் என்பதற்கு காரணமே அதனுடைய ஒழுகுதல் தான் இந்த கல்வி என்ன தரும் அறன் ஏனும் இன்பமும் ஏனும் அப்படின்னு சொன்னதோடு அவன் நிறுத்தல அறம் பொருள் இன்பம் வீடும் பயக்கும் புறங்கடை நல்லி செய்யும் நாட்டும் உருங் கவல் ஒன்று முற்றுளையும் கை கொடுக்கும் கல்வியில் உங்கில்லை சிற்றுயிற்கு உற்ற துணைண்டு விடும் அறத்தை கொடுக்கும் பணத்தை கொடுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கண்டா கல்வியை விட திறந்தது சிறிது காலமே பிறந்து வளர்ந்து மடிய போகிற இந்த உயிருக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்பிக்கை நிறைந்த பயணத்தை இந்த உலகத்திலே நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றால் அடிப்படை தேவை கல்வி தன்னை அறிந்து கொள்ள மனிதர்களை புரிந்து கொள்ள இந்த உலகத்தை தெரிந்து கொள்ள போராட கற்றுக்கொள்ள அத்துணைக்கும் புத்தகங்கள் தான் வழி செய்யும் இந்த கல்வி தான் வழி செய்யும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தான் அது மட்டுமா நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோமே எல்லாரும் தானே படிக்கிறோம் எல்லாரும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வெளியில போறோம்ல அவள அப்படி இல்ல எப்படி சொல்லியிருக்கான் தெரியுமா நிறைய பேர் நான் பாக்குறேன் பத்து ஆண்டுகளிலே பத்து லட்சம் மாணவர்களை நேராக பார்த்தவங்க இதை எதற்காக குறிப்பிடுகிறேன் தெரியுமா கல்லூரியிலே படிக்கும் போதே ஒரு வெறியோட வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்கணும் எந்த நாட்டுல வேலை பார்க்கறது இந்த நாட்டிலேயே வெளிநாட்டிலயா என்ன வேலை பார்க்கறது எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கறது மிகப்பெரிய தேடுதலோடு படிக்கின்ற பிள்ளைகளையும் நான் தொடர்ந்து பார்க்கின்றேன் எந்த விதமான சிந்தனையும் இல்லாமல் எதற்காக கல்லூரிக்கு வருகின்றோம் என்ற சிந்தனையே இல்லாமல் தேடி சோறு நிதந்தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழந்து பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நிறை கூடி கிடப்பருவம் மீது கொடும் கூற்றுக்கு இறை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்ந்து போகின்ற பலரை பார்க்கின்றேன் பிறந்தோ வளர்ந்தோம் சாப்பிட்டோம் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் குழந்தை பெற்றுட்டோம் முடி நரிச்சு போச்சு தோல் சுருங்கி போச்சு சேர்த்து போயிடும் அதற்காக கொடுக்கப்பட்டது அல்ல இந்த வாழ்க்கை ஏதேனும் சாதித்து விட்டுத்தான் சாக வேண்டும் பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று மேதகு மாமனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அடிக்கடி சொன்னதனுடைய நோக்கம் என்ன சிந்தியுங்கள் இப்படிப்பட்டது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது பல கோடி பேருக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இந்த நேரத்தில் தான் அதை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ள முடியும் படிக்கும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கும் மூத்தோர் சொல்லும் முதல் நெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் நெல்லிக்காய் எடுத்து முதல்ல கடிச்சிங்கன்னா தோற்பா தான் இருக்கும் அப்புறம் தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா இனிக்கும் அதை எப்படி சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா இலக்கியத்துல தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் மடம் கொன்று அறிவகற்றும் கல்வி நெடுங்காமும் முற்பயக்கும் சின்னீர் இன்பத்தின் முற்றிலாய் பிற்பயக்கும் பீழை பெரிதுன்னு போனோம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா படிக்கும் போது கஷ்டமா தாண்டா இருக்கும் வாழ்க்கை பூரா இன்பத்தை கொடுக்கும் சிற்றின்ப செயல்களோ ஆரம்பத்துல இன்பத்தை கொடுக்கும் வாழ்க்கை பூரா துன்பத்தை கொடுக்கும் நீ வாழ்க்கை பூரா இன்பமா இருக்கணுமா துன்பமா 
எப்பிறப்பாயினும் ஏமாப்பு ஒருவருக்கு மக்கட் பிறப்பில் பெரிதல்ல அப்பிறப்பில் கற்றலும் கற்றவை கேட்டலும் கேட்டதங்கள் நிற்றலும் கூட பெரிய பிறக்கிற பிறவிலேயே மிகப்பெரிய பிறவி மனித பிறவிடா மனிதனா பிறந்த பார்த்தது படிக்கணும் படிச்ச பார்த்தது படிச்சபடி நடக்கணும் எதை சொல்லல இலக்கிய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதிலே தமிழனுக்கு நிகர் உலகத்தில் யாருமே இல்லை மாணவ மாணவிகளே நாம் அதை சாதித்து காட்ட வேண்டாமா நல்லா படிக்கிற பிள்ளை எப்படி மோசமா படிக்கிற முட்டாள் மாணவர்கள் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நற்றாமரை குளத்தில் நல்லெண்ணம் சேர்ந்தார் போல் கற்றாரை கற்றாரை காமுருவர் கற்பிலா மூர்க்கரை மூர்க்கர் முகப்பர் முதுகாட்டில் காக்கை உகக்கும் பிணம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தாமரை பூத்த தடாகத்திலே அன்னப்பறவையும் தாமரை பூவும் சேருவதை போலவாம் நன்றாக படிக்கின்ற பிள்ளைகள் மாணவ மாணவிகள் ஒன்றாக சேருவது காட்டிலே அழுகி கிடக்கின்ற பிணத்தை கொத்தி தின்கின்ற காகமும் பிணமும் இணைவதை போலவாம் முட்டால் மாணவர்கள் சேருவது நம்ம யாருன்னு பாத்துக்க உங்களுக்கு தானே தெரியும் அது மட்டுமல்ல இதோட விட்டுட்டு போனாங்க நினைக்கிறீங்களா கவையாகி கொம்பாகி காட்டகத்தே நிற்கும் அவையல்ல நல்ல மரம் சபை நடுவே நீட்டோலை வாசியான் என்றான் குறிப்பறிய மாட்டாதவன் நல் மரம் ஒரு ஆங்கிலத்துல பத்து நிமிஷம் பேச தெரியாது தமிழ்ல தப்பு இல்லாம உச்சரிப்பு சுத்தமா பேச தெரியாது கையில பேப்பர் இல்லாம தமிழ பத்து நிமிஷம் பேச தெரியாது நம்ம எல்லாம் படிச்சவங்களா காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அதுவாக பாவித்து தானும் தன் பொல்லாச்சிறகை வெறி தாடினால் போலாம் கல்லாதான் கற்றகவி என்ன அர்த்தம் மயில் தோகை இருக்குன்னு ஆடுதுன்னு வான்கோழி தனக்கும் தோகை இருக்குன்னு ஆடுனா எவ்வளவு கேவலமா இருக்குமோ ஒழுங்கா படிச்சுட்டு சப்ஜெக்ட் நாலேஜோட இந்த காலேஜை விட்டு வெளியில போறவன் மயிலா அறுபது சப்ஜெக்ட்ல முப்பது சப்ஜெக்ட வந்து நாலு வருஷத்துல முடிக்காம அரியர்ஸ் வச்சு நாலு வருஷம் படிக்கிறத ஏழு வருஷம் படிச்சு நாற்பது மார்க் வாங்கிட்டு நானும் ரவுடி தான் நானும் ரவுடி தான் வடிவேல் ஒரு படத்துல போக பாருங்க அது மாதிரி நானும் கிராஜுவேட் தான் கிராஜுவேட் தான் ரோட்ல சுத்துறவன் நிறைய பேர் இருக்கான் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஹூஸ்டன்ல பேசுறதுக்காக என்ன கூப்பிட்டு நாங்க நடந்த சம்பவத்தை பதிவு செய்கிறேன் உங்களுக்காக இரவு நேரம் விமான தாமதமா போனது நல்ல ஒரு என்ஜினியர் வீட்டுல போய் தங்கியிருந்தேன் காலையில இருந்து பார்த்தா எஸ்பி பங்களா கலெக்டர் பங்களா விட அது பெருசா இருக்கு காஃபி கொண்டு தான் அவங்க மிஸ்ஸஸ் கொடுத்தாங்க நான் கேட்டேன் இது என்னங்கம்மா இந்த வீடு அப்படின்னா அதுக்குள்ள அவர் வந்துட்டாரு சார் இந்த வீடு கம்பெனில கொடுத்ததா இல்லை உங்களுடைய சொந்த வீடான்னு கேட்டேன் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு இது என்னுடைய சொந்த வீடு சார் என்ன சார் எஸ்பி பங்களா விட பெருசா இருக்கு நீங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க நான் என்ஜினியர் என்ஜினியரா சார் சரி என்ஜினியர்னா உங்களுக்கு என்ன சார் சம்பளம் அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு கோடினார் அங்க வந்து உங்க பிரின்சிபல் பேசும்போது லட்ச லட்சமா சொன்னார் நீங்க எல்லாம் கைதட்டீங்க ஒரு கோடினர் நான் கேட்டேன் நம்ம இந்தியாவில போயிருக்கோம் வருஷத்துக்கா சார் இல்லைங்க மாசத்துக்கு ஒரு கோடினர் எங்க சார் படிச்சீங்க என்ன சார் நான் ஐஐடியில படிச்சேன் சார் படிச்சுட்டு இங்க வந்து பிஹெச்டி பண்ணேன் சார் நான் சொல்லிட்டே போறேன் நான் சொன்ன அவர்கிட்ட நீங்களும் என்ஜினியர் எங்க ஊர்லயும் என்ஜினியர் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு செக்ரட்டரியேட்ல ஸ்வீப்பர் கூட்டுற வேலைக்கு அப்ளிகேஷன் கேட்கறான் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல நூத்தி எழுபத்தோரு பேர் அப்ளிகேஷன் போடுறான் பதினாலு பேர் என்ஜினியர் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ரோட்ல நிக்கிறான் நீங்க கோடி கோடியா சம்பளிக்கல நீங்களும் என்ஜினியர் தான் அவனும் என்ஜினியர் தான் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் என்ஜினியர்ஸ் இன் இந்தியா மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் தி ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஓன்லி என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் கையில சர்டிஃபிகேட் மச்சு வச்சுட்டு வெளியில வர்றான் வெளியே சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லாம வெளியில வர்றான் சார் இங்க பிஹெச்டி முடிப்பான் வெளியில வருவான் ஒரு பெரிய உலகத்துல பெரிய பாலத்தை பெரிய பில்டிங் எப்படி கட்டணும்னு அவனுக்கே தெரியும் சார் அதுதான் சார் வருத்தமே உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைய நிலையிலே ஐந்து லட்சம் வேலைகள் இந்தியாவிலே காலியாக இருக்கின்றன ஆனால் ஐம்பது லட்சம் இளைஞர்கள் வேலை இல்லாம இருக்கான் ஏன் தகுதி இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த என்ஜினியர்ஸ் ஆர் அன்எம்ப்ளாயபிள் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் அதுல இருந்து வெளியில வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் அன்ட்ரெயினபிள்ங்கிறான் இதை ஓப்பனா பதிவு செய்யறேன் கல்லூரிகள் நிர்வாகம் என்ன செய்ய முடியும் நல்ல உட்கட்டமைப்பை ஆரம்பித்து கொடுக்கலாம் ஆசிரியர்கள் மெழுகுவர்த்தியை போல உருகி உங்களை முன்னேற்றுவதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் எடுக்கலாம் நூறு பேர் சேர்ந்த ஒரு குதிரையை தண்ணீர் துறைக்கு அழைத்து சொல்லலாம் மாணவர்களை மாணவிகளே தன் தாகத்தை தனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் குதிரை தான் தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும் இவ்வளிய உங்களுக்காக வேற யாரும் குடிக்க முடியாது படிக்க வேண்டியது நீ தான் படிக்க முடியும் நீ எத்தனை பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு மகனாக மகளாக பிறந்தாலும் பெற்றோரிடமிருந்து சொத்தை பெறுவதை போல எந்த கொம்பனாலும் பெற்றோர்களிடமிருந்து 
கல்வியை சொத்தாக பெறவே முடியாது நீ படித்துத்தான் பெற முடியும் அதுதான் கல்வியினுடைய மாபெரும் சிறப்பே சரி கல்வியினுடைய சிறப்பு தெரியுது வாழ்க்கையில பெரிய ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் பரிசை எப்படி பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு நிறைய அதிக ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க வாழ்க்கையில எப்படி ஜெயிக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகின்றேன் மாணவர்களை மாணவிகளை வெளியிலேயும் உட்காந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கிறதா சொன்னாங்க மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கல்லிலே செதுக்கப்பட்ட ரகசியம் இது இதை கண்டு கொண்டவர்கள் அத்துணை பேர் மாபெரும் மனிதர்கள் கண்டும் காணாமல் விட்டவர்களும் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பவர்களும் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய சாதனையை சாதித்ததாக சரித்திரம் இல்லை என்ன ரகசியம் அது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தமிழ்ல ஈர்ப்பு விதி எப்படி கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் என்கின்ற அந்த விதி நிச்சயமோ அத போல அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற விதி நிச்சயமானது சத்தியமானது உண்மையானது அது என்னது எப்படி ஒரு காந்தம் தன்னை சுற்றி உள்ள பொருட்களை தன்னை நோக்கி இழுத்துக் கொள்கிறதோ இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிகப்பெரிய காந்தம் நீங்கள் தான் உங்களுடைய எண்ணம் தான் நீங்கள் என்ன வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் உங்களை நோக்கி இழுத்துக் கொள்ள முடியும் இந்த பிரபஞ்சத்திலே அத்துணையும் கொட்டி கிடக்கின்றன என்றால் உங்களால் நம்புவதற்கு கடினமாக இருக்கும் உலகத்துல உள்ள நூறு சதவிகித பணத்துல தொண்ணூத்தாறு சதவிகித பணம் ஒரு சதவிகித மனிதர்கள்ட்ட தான் இருக்குன்னா நீங்க நம்புவீங்களா மீதமுள்ள நாலு சதவிகித பணத்தை தொண்ணூத்தொன்பது சதவிகித மக்கள் பிரித்து கொள்கிறோம் ஏன் அவர்கள் சிந்தனை உழைத்து பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்ற ஒரு சிந்தனையை தவிர வேறு சிந்தனையே அவர்களுக்கு இருக்காது எதிர்மறையான சிந்தனைகள் வந்தால் அதை முளையிலேயே கிள்ளி விடுவார்கள் மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் என்று நாம் சொல்லுகின்றோமே மிக குறைந்த ஐந்து சதவீதத்திற்கும் குறைவான அறிவாளிகள் புத்தகங்களை பற்றி மட்டுமே நினைப்பார்கள் அது நம்மால் முடியாது என்ற எண்ணத்தை முதலிலேயே கிள்ளி எறிந்து விடுவார்கள் நம்மால் முடியாது என்று நாம் நினைப்பதையெல்லாம் இந்த உலகத்திலே ஏதோ ஒரு மூலையில எவனோ ஒருவன் செய்து கொண்டுதானே இருக்கிறான் அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்யணும் நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆக்கி விடுவாய் நான் சொல்ல விவேகானந்தர் சொல்ற எவ் உயிர் எப்படி எண்ணின அவ் உயிர்க்கு அப்படி அளித்தருள் அறுப்பெரும் ஜோதி என்கிறார் ராமலிங்க அடிகளார் பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பரப்பதும் புது புது உலகமும் போய் வரும் தூரமும் அவரவர் எண்ணங்களே கண்ணதாசன் நீ எதை கேட்கிறாயோ அதை தானடா வாழ்வு உனக்கு தருகிறது அதனால் பெரிதுனும் பெரிது கேள் பெருசா சிந்திக்கிறதுல பெருசா கேட்கறதுல உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் சிந்திக்கிறதுக்கு காசு கொடுக்க போறோமா சிந்திக்கிறது வலிக்குமா நீ எதை கேட்கிறியோ அதை தாண்டா கடவுள் உனக்கு தர்றாரு இந்த பிரபஞ்சம் உனக்கு தருது அதை பெருசா கேள்டா கேட்கறதுல என்னங்க கஷ்டம் உலகத்தில் பிறந்த ஜீவராசிகளிலேயே மிகப்பெரிய உயர்ந்த ஜீவராசி மனிதன் அவனுக்கு அந்த உயர்வை தருவது அவனுடைய சிந்தனை தான் யார் சொல்றா மாபெரும் ஆசிரியன் அரிஸ்டாட்டில் சொல்றோம் இப்ப நீங்க எல்லாரும் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய நிலையிலும் நிர்வாகத்தை சேர்ந்தவர்களும் நானும் நீங்களும் ஒவ்வொரு நிலையில இன்று இருக்கின்றோம் இந்த அரங்கத்திலே இன்று நீங்கள் எல்லாம் ஒரு நிலையிலே இங்கு வந்து அமர்ந்திருப்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய மனமே புத்தர் யாராவது இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமா ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது அவனுடைய சிந்தனை தான் ரூசோ மனிதர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே உயர்ந்த நிலையிலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் வாழ்கிறார்கள் எமர்ஸ் வாட் அவர் ஏ மைண்ட் ஆஃப் ஏ மேன் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் ஹி கேன் அச்சீவ் நெப்போலியன் கீழ் அச்சீவ் பண்ணிட்டு சொல்றோம் வென் யூ ரியலி வாண்ட் சம்திங் தி யூனிவர்ஸ் ஆல்வேஸ் கன்ஸ்பயர் இன் யுவர் ஃபேவர் உனக்கு கண்டிப்பா ஒண்ணு வேணும்னு நினைச்சு உன்னுடைய மனம் அதை கருத்தரித்து விட்டால் இந்த உலகமே சேர்ந்து உனக்கு உதவி செய்யும் உபத்திரவம் செய்யாது இப்ப இந்த நிர்வாகம் ஏழை மாணவர்களுக்கு படிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் எல்லோருக்கும் வேலை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நல்ல சம்பளத்திலே வேலைக்கு போக வேண்டும் என்றும் நல்ல ஆசிரியர்களை வைத்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இது போன்ற கூட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து நல்ல மனிதர்களை கொண்டு வந்து பேச வேண்டும் என்றும் உலகமே சேர்ந்து உதவி செய்தா உபத்திரவம் செய்த அதை நீ உபயோகப்படுத்திக்கல நான் யாருடைய தப்பு இந்த இடத்துல தான் நீங்க சிந்திக்க வேண்டும் இப்ப நான் பாக்குறேன் மேல கீழே எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிற அத்தனை பேரையும் பாக்குறேன் யூ ஹாவ் டு பைண்ட் இட் அவுட் யூ அண்ட் ஐ ஆர் யூனிக் 
But all of us have something special that makes you beautiful. Do you know what makes you special? When you find it out, you are successful. Terenja podma, where onu venda ma? Adu kapra enna sen? Take up an idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, muscles, nerves, and every part of your body be full of that idea. That is the way to success. Nothing in the universe can stop the idea whose time has come to be done. Yenda sakti alam unode munne dratte tadkamuriya dinan sona dani sanjana. Apna nene chparne idle de enna teri de. My dear students, the sole author of your success is your mind. If you master your thoughts, you master your mind. Once you master your mind, you master your life. When you master your life, you master your destiny. Tamil is all right. Ungalude a sindhana ile governor my yingle. Avaikal dan yenangala hindana. Ungalude a yenangale governor my yingle. Avaikal dan sorkala hindana. Ungalude a sorkalile governor my yingle. Avaikal dan sail halaka mari hindana. Ungalude a sail halile governor my yingle. Avaikal dan parakangalaka mari hindana. Ungalude a parakangalile andrada parakangalile governor my yingle. Avaikal dan ungalude a walke purati puri. நீ என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது ஆயிடலாமா ஆயிடலாம் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த மதுரைங்கிறதுனால இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடக்குது இங்கே காமராஜர் படத்தை பார்க்கணும்னு இதை சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கின்ற பதினைந்து வயது நிரம்பிய ஒரு சிறுவன் அடுக்கு மொழியிலே கீர்த்து கோட்டகையில நத்தம் என்ற கிராமத்திற்கு பக்கத்திலே பாலமேட்டுக்கு அருகிலே உள்ள மாணிக்கம்பட்டிங்கிற இடத்துல கீத்து வேய்ந்த கொட்டகையில காமராஜர் உடனே புகழ் அப்படி அடிக்க அடிக்க பேசிட்டு இருக்கான் அடுக்கு மொழியில இப்ப கூட்டமே ஆரவாரம் பண்ணுது காமராஜர் வந்து கார்ல இறங்குறாரு ஆறு அடி உயரத்துல அவனை பார்த்து இப்படின்னு நிறுத்துறாரு என்னடா நிறுத்த சொல்றாருன்னு டக்குன்னு நிறுத்துறான் மேல போய் ரெண்டு நிமிஷம் ஓட்டு கேட்கிறாரு வித்தியாசத்தை பாருங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை மாபெரும் மனிதர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க கீழே இறங்கும் போது அந்த பையன் நிற்கிறான் கதை இல்லை நிஜம் ஏன்டா நீ என்ன என்ன பண்ற அப்படின்னு பத்தாவது படிக்கிற பத்தாவது படிக்கிற பயலுக்கு ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு என்னடா கட்சி கூட்டான் என்ன சுதந்திர போராட்டமா நடக்குது அவர் சொல்றது அப்படியே சொல்ற சுதந்திர போராட்டமா நடக்குது எவன் ஜெயிச்சா என்ன அரசியல் எவன் தோத்தா என்ன உனக்கு தொலைச்சு போடும் என்ன உன்ன கூட்டத்துல பார்த்தேன் அவன் முகம் அப்படியே சுண்டி போகுது எந்த ஊர்றான்னு கேட்குற நத்தம் பாலம் ஏடுங்கிறான் என்னோட கார்ல ஏறுன அவனை இறக்கி விட்டு போறேன் இல்லை எனக்கு கார் இருக்குங்கிறான் கார்லாம் வாங்கி கொடுத்து உன்னை கெடுத்து வச்சிருக்கானுங்களா இல்ல உங்களுடைய பை எலெக்ஷன்லயே நான் பேசினேங்கிறான் ஏன்டா உன்னை சரியா வழி நடத்தாத முதல்வர் நானுன்னு என்னிட்டே சொல்றியா எனக்கே பேசினேங்கிற ஏற கார்ல காரை பின்னடி வர சொல்லுங்க ஏறிக்கிறான் அழைச்சிட்டு போறேன் அவன் முகம் அப்படியே வாடி போயிரு அவனை பார்த்து உனக்கு பொது வாழ்க்கைனா ரொம்ப பிடிக்குமான்னு கேட்க ஆமாங்க ஐயா முட்டாப்பையில அரசியலுக்கு வராதரா நான் இப்ப சொன்னதா நான் செஞ்சதா நீ அடுக்கடுக்கா சொன்னேன் இதெல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு தானே பண்ற ஐஏஎஸ் படிச்சு ஒரு கலெக்டர் ஆக பாடுறான் நல்ல பயலா இருக்க இவ்வளவு ஞாபக சக்தியோட பேசுற கலெக்டர் ஆயிடுறாங்க அவன் அது வரைக்கும் கலெக்டர்ங்கிற வார்த்தையை கேட்டதும் இல்லை தன்னால முடியும்னு நினைச்சதும் இல்லை இறங்கி போய் இறக்கி விட்டு போயிரு அன்று அந்த அந்த மனிதன் என்ன பண்றான் சரியா பதினோரு வருஷம் கழிச்சு இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இந்த மதுரையில வந்து தமிழ் படிக்கிறார் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் பண்றார் முதல் முறையாக தமிழிலே தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஐஏஎஸ் பரிசைக்கு போறார் செலக்ஷன் ஆகிறார் ஒரிசா கேடர் கிடைக்கிது பிஜு பட்நாயக் வேலை பார்க்கிறார் அவருடைய மகன் நவீன் பட்நாயக் வரைக்கும் தொடருது சீஃப் செக்ரட்டரி வரைக்கும் ஆகிறார் பேரிடர் மேலாண்மையில மிகப்பெரிய டாக்டரேட் பண்றாரு காஷ்மீர் எலெக்ஷனை எப்படி நடத்தணுங்கிறதுக்கு ஒரு தனி விமானத்தை அழைச்சு அவர் அழைச்சிட்டு போய் காஷ்மீர்ல சட்டம் ஒழுங்கா ஒழுங்கா நடத்துறதுக்கு அவரை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அவர் எழுதுறாரு டிராயர்ல பட்டன் இல்லாம முடிச்சு போட்டுக்கிட்டு ஆஃப் டிராயரை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு டயர் வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு மேல போற விமானத்தை பார்த்து ஆன்னு பாத்துக்கிட்டு போன என்ன ஒரு தனி விமானம் அழைச்சு காஷ்மீர் தேர்தலை நடத்துறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நான் அந்த கடற்கரை சாலையிலே சென்னைக்கு வந்து நடக்கும் போது ஒரு காமராஜர் ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு பிடிச்சு நிக்கிறத பார்த்து 
என் கண்ணிலே நீர் வடியாமல் நான் போனதே இல்லை என்று சொல்லுபவர் மாபெரும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் இது நத்தத்திலே பிறந்த ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தை அவர் சொல்றாரு அவர் என்னைக்கு சொன்னாரோ அன்னைக்கே நான் கலெக்டர் முடிவு பண்ணங்கிறேன் நானும் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஏழை சிறுவனும் இதை ஒரு நாள் சொன்ன ஒரு லட்சம் பேர் ஒரே நாளில் பார்த்தாங்க இப்போ பத்து மில்லியனுக்கு மேலே பார்த்துட்டாங்க நீங்களும் சில பேர் பார்த்துக்கலாம் உங்களுடைய நன்மைக்காகவே சொல்கிறேன் நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகி விடுவாயின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது நடக்குமா சார்னு உங்களுக்கு நிரூபிக்கணும்ல நானும் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்த என்னுடைய நண்பனும் நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக கல்லூரிக்கு செல்லும் போது எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு காக்கி உடை அணிந்த காக்கி காவல்துறை அதிகாரியாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என்னுடைய நண்பனுடைய ஆசை என்னன்னு எனக்கு தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹிண்டு பேப்பர் எடுத்து ஒரு லைன் விடாமல் படிப்பான் திரு வால்டர் தேவாரம் அவர்கள் எஸ்பி பங்களால இருந்து போகும்போது அங்கே நின்று நான் பார்க்காம சரபோஜி மன்னர் சரபோஜி அரசு கல்லூரி தஞ்சாவூருக்கு போனதே இல்லை தேனோம் பார்த்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் டெய்லி இங்கே நிற்கிறேன் நீ காலேஜுக்கே போகிறது இல்லையா ஒரு நாள் காரை நிறுத்திட்டு கேட்டேன் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன சார் பண்ணணும் இப்போ இங்கே என்சிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன அழைச்சிட்டு வந்தாங்கல்ல என்சிசியில் போய் சேரு ரைஃபிள் கிளப்பில் சேருங்க சொன்னாங்கல்ல துப்பாக்கி சுடுதலில் வந்து மூன்று முறை தங்க பதக்கம் பண்ணணும் நீங்களும் கை தட்டிங்க அதெல்லாம் அவர் போட்ட பிச்சை கல்லூரி நேரம் ஒழுங்கப்படி மீதி நேரம் பூரா கிரவுண்டில் இருந்தார் என் நண்பன் மீதி நேரம் பூரா நூலகத்திலே இருப்போம் படித்து முடித்தோம் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் வந்துச்சு நான் போனேன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வேலை எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு கிடைக்கல அவன் அதை பற்றி கவலையே பண்ண பயிற்சி முடித்து இங்கே படித்தது மாதிரி வந்து நிறைய என்கவுண்டர்ஸ் பண்ணி நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து நாட் டேக்கிங் ரிஸ்க் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் இன் யூர் லைஃப் இன்னும் கேல்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் ஆல்வேஸ் கிவ் ஹியூஜ் டிவிடன்ஸ் சிறப்பு பதவி உயர்வெல்லாம் பெற்று எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்து கொண்டு ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக நான் கல்லூரிக்கு சென்றேனோ என்னுடைய ஏழை தாயை அழைத்து கொண்டு அந்த மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக அதே எஸ்பி பங்களாவிலே குடி புகுந்தவன் இதுக்கே கை தட்டினீங்கன்னா இன்னும் கிளைமேக்ஸ் பதவியேற்று முடித்து விட்டு மரியாதை நிமித்தமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்ப்பதற்காக கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு சென்றேன் நூலகத்திலே படித்த என்னுடைய நண்பன் மாவட்ட கலெக்டராக என்னை வரவே பெண்கள் இங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க அதற்காகவே இந்த பதிவு நான் ஜெயிச்சது மட்டும் அவங்க படிச்சாங்க ஏன்னா அது மட்டும்தான் விக்கிபீடியாவில் இருக்கும் அது மட்டும்தான் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அதில் இல்லாததையும் சொல்லணும்ல உங்ககிட்ட பெண்களினுடைய திறமை என்ன நீங்கள் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல அருமை மாணவர்களே மாணவிகளே மூன்று முறை தங்கப்பதக்கம் பெற்றவன் நான் என்ற காரணத்தினால் நான்காவது முறையாக தங்கப்பதக்கம் பெறுவேன் என்று நம்பி இந்த தமிழக காவல்துறை என்னை ஜம்முவில் நடந்த போட்டிக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நூறு கஜ தூரத்தில் டார்கெட் இருக்கும் புல்லில் அடித்தா அஞ்சு மார்க் இன்னரில் அடித்தா மூணு மார்க் அவுட்டரில் அடித்தா ஒரு மார்க் மில்ட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் ஆறு ரவுண்டு சுடுவோம் பிஸ்டல் ஷூட்டிங்கு ஆறு ரவுண்டு சுடணும் ஒரு அரை மார்க் ஒரு மார்க்கில் நான் ஜெயிப்பேன் முயற்சிக்கு முன்னால் வருகின்ற தயக்கமும் வெற்றிக்கு பின்னால் வருகின்ற மயக்கமும் ஒரு மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை கெடுத்து விடும் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லுவதைப் போல எனக்கு சொல்லுவதற்கு ஆளில் Your merits are judged only by the results you have produced, not by the efforts you have taken. Oduhindra kudirai, kudirai ilai, jayikindra kudirai patti mattu mei pese kindra ulakam idu. Nii vetchi pettral unnei kundu adam, thol veda indal kundu pui vittu. Nii nirubitthal angi garikya pidu vai, nirubikya vittal nira garikya pidu vai. Jayikimarai amidhiya kairu, jayitta piraha adakkam maha kairu. Adhi anakku teri illa. Odum... ஜெயிக்கும் வரை குதிரை வேகத்தில் ஓடு ஜெயித்த பிறகு குதிரையை விட வேகமாக ஓடு என்று நான் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நான் தோல்வியிலே கற்றுக்கொண்டது அது பல மில்லியன் பார்க்கறாங்க அதை அது ஏன் தோல்வியில கற்றுக்கொண்டது சொல்ல தெரியுமா எப்பொழுதும் அச்சுதன் நாயர்னு ஒருத்தர் கேரளால இருந்து வருவார் அவரு எனக்கு தான் ஃபைனலா இருக்கும் ஒரு அரை மார்க் ஒரு மார்க்ல நான் ஜெயிப்பேன் அவரு சில்வர் மெடல் வாங்கிட்டு பேசாம போயிடுவார் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் அற்புதமாக சுடக்கூடியவர் நாலாவது முறையா இந்த தமிழக காவல்துறை இன்னைக்கு தேர்வு செய்து அனுப்புகிறது உங்களுக்காகவே இந்த பதிவு விமன் ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் தட் விமன் கேன் டூ வாட் மென் கேன் டூ விமன் வேர் நாட் கிரியேட்டட் டு டூ வாட் மென் கேன் டூ விமன் வேர் கிரியேட்டட் டு டூ வாட் மென் கெனாட் டூ பரவாயில்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க நான்காவது முறையா போகும்போது எல்லாரும் அவுட் ஆகிட்டோம் எங்க அச்சுத நாயர் நாக் அவுட் சிஸ்டத்துல பாக்கி பெறலாம் அவர் தானே என்னோட வழக்கமாக வருவார் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட
எனக்கு மகா மகிழ்ச்சி நமக்கு போட்டியே இல்லை இங்கே உட்காந்துருக்கிற பெண்களில் ஒருத்தர் மாதிரி ஒரு ஆறு அடி உயரத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து நினைச்சேன் என் பேர் அர்ச்சனா நான் கேரளாலேருந்து வர்ற ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நான் தாண்டா உன்னோட சுட போகிறேன் எனக்கு என்ன திமுறு மூன்று முறை தங்கப்பதக்கம் பெற்ற என்னை முதல் முறையாக ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் ஒரு பெண்ணால் ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஆழமான நம்பிக்கை காசெல்லாம் வேண்டாம் சார் நான் சொல்றேன் ஏன் அந்த பொண்ணை உளவியல் ரீதியா பயன்படுத்துறேன் நானு அந்த பொண்ணு இப்படி உட்காந்துட்டு சுடுங்க நான் போய் சுட்டேன் ஆறு ரவுண்டு சம்பவங்களே பதிவு செய்தால் உங்கள் மனதிலே படும் என்பதற்காக கேட்டுக் கூட இருக்கு என்னிடம் தோற்றதற்காக நீங்கள் துணி கூட வருத்தம் என் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா உங்களிடம் மூன்று முறை தங்க பதக்கத்தை பறை கொடுத்த அச்சுத நாயரினுடைய மகள் நான் என்று இதுதான் நீங்க இதுதான் உங்களுடைய திறமை இதுதான் நம்ம காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அழுதுகிட்டே வந்து உருவாக்கி வளர்ப்பதுதான் கல்வியினுடைய தலையாய குறிக்கோள் ஒழுக்கத்தை தராத கல்வியும் விளைச்சலை தராத வயலும் வீணானது கல்வியின் பயன் அறிவு அறிவின் பயன் பண்பாடு பண்பாட்டின் பயன் ஒழுக்கம் தனி மனித முன்னேற்றமும் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சியும் தனி மனித ஒழுக்கத்தின் பால் பட்டது மனதிலே நினைத்ததையெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தயவு செய்து நினைத்துக் கொண்டு இது போன்ற கல்லூரிகளிலே காலெடுத்து வைத்திருந்தால் உங்கள் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அப்படி செய்ய யாராலும் இயலாது சிந்தனை சிதறல் இல்லாமல் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்றால் நான் படிக்கிறேன் சார் ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லை சார் எப்படி இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் இந்த மனதிலே வருகிறது உளவியல் கருத்து நான் சொல்லுவது நீ என்ன ஆக வேண்டும் என்று எழுதி வைத்துக் கொண்டால் தினம் தினம் அதை பார்த்தால் ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எண்ணங்கள் செயலற்று போய்விடுகின்றன இது ஒரு சின்ன விஷயமா தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி சூரிய கதிர்களை ஒரு லென்சின் மூலமாக ஒரு பேப்பரிலே ஒரு புள்ளியிலே குவித்தால் அது பற்றி எரிகிறதோ ஒரே எண்ணத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தை குவித்தால் மற்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் செயலற்று போய்விடுகிறது சிந்தனை சிதறல் என்று படிக்க முடிகிறது படித்த பிறகு எழுத முடிகிறது பரீட்சை எழுதும் போது அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் கெட்ட எண்ணங்கள் நம் மனதிலே புகாமல் ஒரு காவல் காரனை போல நாமே நமக்கு காவலாக இருக்க வேண்டும் காலையில எழுந்து உட்கார்ந்து உன்னுடைய நெஞ்சிலே கை வைத்தாதே நான் சொல்றேன் 
நம்மிடம் இருக்கின்ற கெட்ட பழக்கங்கள் என்ன அதை விட்டொழிக்க வேண்டியதனுடைய அவசியம் என்ன மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தால் நம் மானம் போய்விடுமே மரியாதை போய்விடுமே என்ற எத்தனையோ கெட்ட பழக்கங்களோடும் இந்த இந்திய இளமை இளைய சமுதாயம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை நீங்களே விட்டொழித்தா யூ பி த சேஞ்ச் யூ வாண்ட் என்று அல்லவா சொன்னார் மகாத்மா நீங்களே உங்களிடம் இருக்கின்ற கெட்ட பழக்கங்கள் என்ன என்று உங்களுக்கு தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் மறைத்து மறைத்து வாழ்கின்றோமே அதை விட்டொழித்து விட்டால் உலகத்திலே ஒரு அயோக்கியம் குறைந்தான் என்பது சர்வ நிச்சயமா இல்லை சிந்திங்க அப்ப இந்த ஒழுக்கம் என்பது இப்போதைய தலைமுறைக்கு கெட்டு போவதற்கு காரணமாக இருப்பது இது உங்க சப்ஜெக்ட் தான் ஆப்பிள் போனை கண்டுபிடிச்ச ஸ்டீவ் ஜா கண்டுபிடிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு சொன்னது அப்படியே சொல்றேன் ஆங்கிலமும் தமிழும் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஆப்பிள் ப்ரூவ் தட் ஏ செல்போன் கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் வித் இன் டென் இயர்ஸ் ஸ்டீவ் ஜா எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் ஏ ஒயில் ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் கம்ஸ் அலாங் அண்ட் இட் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் my magical product reshaped the culture shaken up the industries put computer in millions of packets and made it possible to know everything within a few tap on the screen or kaiyagala cell phone undu ulagathe ullangai kul kondu vandu vittad mattumalla iravu 9 manikku mel porvai kulle thani arayile vidudi arayile erigindra cell phone velichathinal pala kudumbangal irulile mulgikondirukkindrana endrai kaaval thurai adhigariyaga naan arive eppadi theriyum edhu aadharathoda solran raatri 1.5 mani lende 2.5 mani varaikum thivaravadigal pakistan la irundhu india oda vandu thagaval parimaatram nadakkudhu nonna ukkandu table work panni or tower la vandu varra athana kaalai eliminate pandradhuna eppadi irukku nu paarenga 3 days 15 per ukkandu pandrom kadasiya 1.5 lende 2.5 varaikum or phone daily engage aayite irukku maatnaanda thivaravadi nu solli na uniform oda commander pieces alachittu pona ladies hostel la poi nikkudhu ரூம்குள்ள போனா முக்காடு போட்டுட்டு அதை போர்வை போத்திக்கிட்டு ஒரு பொண்ணு அது பாட்டு பேசிட்டு இருக்கு எல்லாரும் நிக்கிறோம் சுத்தி அதெல்லாம் அதுக்கு தெரியல போர்வை எடுத்து இப்படி என்ன பாத்துச்சு அப்படியே மயக்கம் போட்டுச்சு எங்கே போய் கொண்டிருக்கு சிந்தியுங்க சிரிப்பதோடு சேர்த்து சிந்தியுங்க இதை சொன்னது எதற்காக என்று தெரிகிறதா அதிவேக இன்டர்நெட் இணைப்புகள் மூலம் ஒரு சொடுக்கிலே திரையிலே வந்து விழுகின்ற ஆபாச படங்கள் என்ற வெள்ளம் அமைதியான இந்திய குழந்தைகளினுடைய பண்பு நலன்களை அடித்துச் செல்கின்றன தெரியுமா உங்களுக்கு நூறு கல்லூரிகளிலே ஆயிரம் மாணவ மாணவிகளிடம் சமீபத்திலே ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தினார்கள் நல்ல நல்ல ஒரு கல்லூரியில் படிச்சிருக்கீங்க நீங்க நகர்ப்புறங்களிலே எழுபத்தோரு சதவிகித மாணவர்களும் இருபத்தி ஏழு சதவிகித மாணவிகளும் கோவிடுக்கு பிறகு விரும்பிய விரும்பாமலோ ஆபாச படங்களை வந்து விழுகின்ற ஆபாச படங்களை பார்க்கின்றார்கள் அதை தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்கிறார் அதிவேக இன்டர்நெட் இணைப்புகள் மூலம் திரையிலே வந்து விழுகின்ற ஆபாச படங்கள் என்ற வெள்ளம் அமைதியான பிஞ்சு குழந்தைகளை ஏன் அடித்துச் சொல்கிறது என்று சொன்னேன் தெரியுமா கவர்ச்சியை கடைவிரித்து காசு பண்ணுகிறார் குடும்ப உறவுகளை கூட கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள் போன் பிக்ஷன் எனும் காமரசம் ததும்பும் இணையதளங்களை பார்த்த இந்திய இளைஞர்களினுடைய எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு மட்டும் இரண்டு கோடி எங்கே போகின்றோம் எப்படி தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா நாம் யாருக்கும் குடியல்லோம் நம்மனை அஞ்சோம் என்னென்னலாம் பேசுறோம் இதுலையா அங்கங்கு பாலக்கட்டையில ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நாலு பேர் உட்கார்ந்துட்டு பாக்குறான்னா என்ன தாமஸ் அல்வா எடிசன் எதை கண்டுபிடிச்சாரு நான் படிக்கிறான் தயவு செய்து மாணவர்களே ஓடிக்கொண்டிருப்பது கடிகாரம் உள் அல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லது கெட்டது எல்லாம் தான் வரும் எதை பயன்படுத்த வேண்டும் எதை பயன்படுத்த கூடாது என்று முடிவு செய்கின்ற அறிவு உடையவர்கள் நீங்கள் கோவிட்ல எப்படி வந்து இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் இந்த செல்போன் வந்து நல்லது செஞ்சுச்சோ ஆபத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்து சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர்ல எழுபத்தி ஒன்பது கோடி இணையத்தை இந்தியாவிலே உபயோகித்தவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜனவரியில மூன்றே மாதத்துல எண்பத்தி மூன்றரை கோடி நாலரை கோடி வந்துச்சுன்னா நாலரை கோடி இளைஞர் இந்த செல்லுல போய் நீங்க மாட்டிக்கிறத நீங்க மட்டும் செய்யறது இல்ல சமூகத்தினுடைய குறைபாடு என்ன சமூகத்தினுடைய குறைபாடு வளர்ப்பினுடைய குறைபாடுகள் பெற்றோர்கள் 
போதிப்பினுடைய போதாமை ஆசிரியர்கள் அதிவேக இன்டர்நெட் இணைப்புகள் இதனால் தோத்து போகிறீர்கள் ஒரு நாளைக்கு இந்தியர்கள் இருநூற்று ஐம்பது தடவை செல்போன் எடுத்து பார்க்கிறீர்கள் ஒரு நாளைக்கு இளைஞர்கள் குறைந்தது மூன்று மணி நேரத்திலிருந்து ஆறு மணி நேரத்தை செல்போனில் துறைக்கிறீர்கள் ஏழு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு படிக்கிறோம் ஐஐடியில் படிச்சுட்டு போய் ஒரு கோடி சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஏழு மணி நேரம் நம்ம செல்போனில் தொலைக்கிறோம் எப்படி ஏன் அதில் மாட்டுறீங்க உங்க தப்பு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தெரியாது அது மிகப்பெரிய புத்திசாலிகளால் இந்த அப்ளிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய செயலிகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன மிகப்பெரிய புத்திசாலிகளால் கோடிக்கணக்காக செலவு செய்கிறார்கள் மார்க் சூக்கம் பெர்க் என்று பேஸ்புக் நிறுவனர்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க எப்படா எப்படி கோடி கோடியா பில்லியன் பில்லியனா சம்பாதிக்கிறார் அவன் போற போக்குல சொல்றான் சமூக ஊடகங்களினுடைய வருமானமே ஊடகங்கள் விளம்பரங்கள் தான் விளம்பரத்தை கடக்காமல் நீ எதையும் செய்ய முடியாது உன்னை அறியாமலே உன்னுடைய நேரத்தையும் கவனத்தையும் தங்களிடம் வைத்துக் கொள்வதற்காக கோடி கோடியாக செலவு செய்து மனித மனம் மற்றவர்கள் நம்மை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் பாராட்டுக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் அலைகிறது என்பதை அவன் தெரிஞ்சு வச்சு பேஸ்புக்ல நீ ஒரு போஸ்டிங் போட்டோம்னா பத்தே நிமிஷத்துல ஹே யூ ரிசீவ் டென் லைக்ஸ் போடும் ரெக்க கட்டி பறக்கும் உங்களுக்கு பத்து பேர் லைக் பண்ணிட்டாண்டி ஆனா அந்த பத்து பேர்ல ஒன்பது பேர் தான் ஏதாவது போட்டா நீ லைக் பண்ணுமேனு போடுறான் அதுவும் தெரியாது ஆசிரியர்கள் நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு அதனால முடிச்சேன் ஜப்பானிய பல்கலைக்கழகத்திலே ஆசிரியர்களுக்காக ஒரு பாடத்திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அற்புதமான ஆசிரியர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று உங்களுடைய தாளாளர் வரும்போதே சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் அது எனக்கு ஜப்பானிய மொழி தெரியாது தயவு செய்து எனக்கு அதை எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று கேட்டேன் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து சொன்னார்கள் ஒரு தாய் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜப்பானிய நாடு இராணுவ ஆட்சியில இருக்கும் போது வாசலிலே உட்கார்ந்து இரண்டு குழந்தைகளுக்கு சோறூட்டி கொண்டிருக்கின்றாள் கதை அல்ல நிஜம் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் கொள்ளையர்கள் இராணுவ உடையை திருடி அணிந்து கொண்டு கிராமங்களிலே புகுந்து கண்ணில் படுகிறவர்களை எல்லாம் கொலை செய்து விட்டு கொள்ளை அடிப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்த காலகட்டம் அப்படி ஒரு காலகட்டத்திலே இந்த தாய் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு சோறூட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கின்றார் கொள்ளைக்காரர்கள் வருகிறார்கள் குதிரையிலே எல்லோரும் மறைவிடத்தை சேர்ந்து ஓடுகிறார்கள் நேரம் கருதி வேகமாக சொல்கிறேன் இந்த தாய் இரண்டு குழந்தையும் இடுப்பின் இரண்டு பக்கம் வைத்துக் கொண்டு ஓடுகிறாள் குதிரையினுடைய குளம்படி சத்தம் அருகாமையில் பட்டவுடன் கேட்டவுடன் மூன்று பேரும் தப்பிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த அந்த தாய் ஒரு குழந்தை இறக்கிவிட்டு ஒரு குழந்தையோடு ஓடுகின்றார் ஒரு நிமிடம் நின்று நிதானித்து இரண்டு குழந்தைகளுடைய முகத்தையும் பார்த்து விட்டு ஒரு குழந்தை இறக்கிவிட்டு போகின்றாள் மறைவிடத்தில் சென்று திரும்பி பார்க்கின்றால் இறக்கிவிடப்பட்ட குழந்தை தலை துண்டாக்கப்பட்டு குதிரையினுடைய காலடிப்பட்டு சின்னாம்பின் அம்மாவதை பார்த்து கதறுகிறாள் பக்கத்தில் இருக்கிற முதியவர் அவர் வாயை பொத்துகிறார் சத்தம் போட அதங்க வந்து வாண்டு எல்லோரும் போனவுடன் இருக அனைத்த ஒற்றை குழந்தையுடன் இறந்து போன குழந்தை இடத்திலே வந்து கதறுகிறாள் பதறுகிறார் எல்லோரும் அந்த இடத்திற்கு வருகிறார் ஒரு முதியவர் கேட்கிறார் தாயே ஒரு தாய்க்கு இரண்டு குழந்தைகளும் இரண்டு கண்களை போல அல்லவா எப்படி அடையாளத்தை பார்த்து ஒரு குழந்தை இறக்கி விட்டு ஒரு குழந்தைய மட்டும் உன்னால தூக்கிட்டு ஓட முடிஞ்சு இந்த தாய் சொல்கிறார் பெரியவரே என்னுடைய குழந்தைக்கு சோறூட்டி கொண்டிருக்கும் போது என்னிடம் படிக்கின்ற பக்கத்து வீட்டு குழந்தையும் வந்து விட்டது இரண்டு பேருக்கும் சோறூட்டி கொண்டிருக்கும் போது கொள்ளைக்காரர்கள் வந்து விட்டார்கள் இரண்டு குழந்தையும் காப்பாற்ற நினைத்தேன் முடியவில்லை அடையாளத்தை பார்த்து விட்டு நான் இறக்கி விட்டது என்னுடைய குழந்தை காப்பாற்றியது பக்கத்து வீட்டு குழந்தை ஏனென்றால் அடிப்படையில் நான் ஒரு ஆசிரியை இதை பாடமாக வைத்திருக்கிறார் தாயினுடைய ஆரோக்கியம் தான் குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் ஆசிரியர்களுடைய ஆரோக்கியம் தான் மாணவர்களுடைய ஆரோக்கியம் ஆசிரியர்கள் மரத்தின் வேர்களை போன்றவர்கள் மாணவர்கள் அதிலே பூத்து கொள்கின்ற பூக்களை போன்றவர்கள் வேர்களின் பலத்தை பொறுத்தே பூக்களின் வசீகரம் அமையும் கல்லூரி பள்ளிக்கூடங்களில் உள்ள வகுப்பறை தாயினுடைய கருவறை போன்றது பிள்ளைகள் வீட்டிலே பிறக்கிறார்கள் ஆனால் வகுப்பறையிலே தான் வளர்கிறார்கள் எதிர்கால உலகம் இளைஞர்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்றால் அதை வடிவமைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களிடம் இருக்கிறது இருளிலே தடுமாறுகின்ற இளைஞர்களினுடைய எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக மாற்றுவதற்கு உலகத்தில் உள்ள ஒரே நம்பிக்கை ஆசிரியர்கள் என்று அடித்துச் சொல்வேன் கற்று கற்றுக் கொடுப்பதனால்தான் ஆசிரியரை கற்றுக் கொடுப்பவர் என்றே சொல்லுகின்றோம் 
இரவு முழுவதும் தொழுகையில் ஈடுபடுவதை விட ஒரு மணி நேரம் கல்வி கற்பித்தல் மேலானது சொல்லுபவர் நபிகள் நாயகம் கற்க துவங்குபவன் மாணவன் கற்றுக்கொண்டே இருப்பவர் ஆசிரியர் கற்றுக்கொள்வது மனித பண்பு கற்றுக் கொடுப்பது மனித மாண்பு ஆசிரியருடைய தியாகம் விலை மதிக்க முடியாதுங்க வரும்போது பார்த்தேன் சர் சி வி ராமன் அவரோட போட்டோவை காமிச்சாங்க அவரை பற்றிய சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் வருடம் ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது பாரத ரத்னா விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் வந்து விருதை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஆசிரியர் எழுதுகிறார் என்னை பாரத ரத்னா விருதுக்கு தேர்வு செய்ததற்கு நன்றி அழைத்தவர் இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் அழைப்பு வந்த இடம் ஜனாதிபதி மாளிகை விருது இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய விருது பாரத ரத்னா என்னை தேர்வு செய்ததற்கு நன்றி ஜனாதிபதி அவர்களே அந்த தேதியிலே என்னால் அதை வாங்க வரவில்லை ஏன் என்னிடம் ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்ற மூன்று மாணவர்கள் ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பிக்கின்ற தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி அதனால் என்னால் வர இயலர் எனக்கு பாரத ரத்னா விருதை விட என்னுடைய மாணவர்களினுடைய ஆய்வு முக்கியம் பிற்காலத்திலே நோபல் பரிசு பெற்ற சர் சி வி ராமன் அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்தபோது சொன்ன பதிவு இது எரிகின்ற ஒரு விளக்கினால் தான் இன்னொரு விளக்கு ஏற்றி வைக்க முடியும் அந்த விளக்கு இறை தொடர்ந்து எரிய வேண்டும் என்றால் இடையராது எண்ணெய் பெறுதல் வேண்டும் இல்லைவிட்டால் ஏற்றி வைக்க முடியாது அல்வா அதற்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் ஆசிரியர்கள் படித்த ஆசிரியர்களை விட படிக்கின்ற ஆசிரியர்களே தேவை இறுதியாக ஆனால் உறுதியாக தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் உலகத்தில் தாய் மட்டுமே மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தன் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்கவே முடியாதோ யார் இழந்து விட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தானடா தாய் சொல்லுபவர் விவேகானந்தர் பத்து மாதம் உனை சுமந்து புரண்டு படுத்தால் கூட உனக்கு வலிக்குமே என்று உனக்கு வேண்டியதை உண்டு தனக்கு வேண்டியதை வெறுத்து நீ பிறப்பதற்கு முன்பே உனக்காக இறைவனிடத்திலே வேண்டிய ஒரே ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அது உன்னை பெற்ற தாயை தவிர யாரும் நீங்கள் சூடிடும் மணிகள் அவர்கள் வேர்வையின் துளிகள் தாயினுடைய உழைப்பிலே வளர்கிறோம் தந்தையினுடைய வியர்வையிலே உயர்கிறோம் எல்லாம் ஏழை பிள்ளைங்களாவே பாக்குறேன் நான் ஓலை குடிசையிலே ஒழுகும் மழைநீரை குழந்தை மேல் படாமல் காப்பதற்காக ஒவ்வொரு தாயும் தன்னுடைய உடலை கூடாரமாக்குகிறாள் நீங்கள் நினைந்திருப்பீர்கள் மழைநீர் அல்ல தாயினுடைய கண்ணீரால் யோசித்து பாருங்கள் வீட்டிலே சோறு சுவையாக இருந்தால் அப்பாக்கள் சாப்பிடுவார்கள் சோறு நன்றாக இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள் சோறு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உன்னை பெற்ற அம்மா சாப்பிடுவார் சிந்தியுங்க இந்த தாயை ஏமாத்துறதுக்கு எப்படி மனசு வருது எந்த விதத்திலோ கோடிக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்த ஹிட்லர் கூட இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் தோல்வியை தழுவிய போது தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டு இறக்க வேண்டும் என்று நினைத்தபோது தாயினுடைய புகைப்படத்தை மனதிலே வைத்து துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டு இறந்து கிடந்தான் முற்றும் துறந்த துறவி பட்டினத்தார் இந்த பூம்புகாரிலே தமிழகத்திலே துறவு கோலம் பூணுகின்றார் எல்லோரும் மறிக்கின்றார்கள் தாய் மறிக்கின்றாள் தாயே உனக்கு ஈமக்கிரியை செய்யாமல் இந்த பட்டினத்தான் பூம்புகாரை விட்டு போக மாட்டான் இது சத்தியம் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தவர் சத்திரத்திலே தங்கி பிச்சை எடுத்து உண்டு தாயினுடைய இறப்பு செய்தி கேட்டவுடன் கதறியடித்து ஓடி போய் பச்சைவாளை மட்டைகளை வைத்து ஞான நெருப்பால் எடுத்து உருகி உருகி பத்து பாடல்களை பாடினார் இரண்டே இரண்டை சொல்லி முடிக்கின்றேன் யாரும் தாயை புறந்தள்ள மாட்டீர்கள் அந்த தாயினுடைய ஒரே ஆசை நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நீங்க போய் வீட்டுல போய் உனக்கு என்ன வேணும் நேரம் கேளுங்க எனக்கு என்னடா வேணும் நீ நல்லா இருந்தா அது ஒண்ணு போதும் இதை தவிர வேற எந்த பதிலும் எந்த தாயும் சொல்ல மாட்டான் என்ன பாண்டார் தெரியுமா ஐயிரண்டு திங்களாய் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று பைகளன்ற போதே பரிந்தெடுத்து செய்ய இரு கைப்புறத்திலேந்தே கனகமுளை தந்தாலே எப்பிறப்பில் காண்பேன் நீ பால் ஊட்டி சீராட்டி வளர்த்த தாயே செத்து பிடிய உன்னை எப்ப பார்க்க போற முந்தி தவம் கிடந்து முன்னூறு நாள் அளவும் அந்தி பகலாய் சிவனை ஆதரித்து தொந்தி சரிய சுமந்து என்னை பெற்ற தாயார் தனக்கோ எரிய தளல் மூட்டுவேன் அம்மா மேல எப்பற நெருப்பு வைப்ப நான் வட்டிலும் தொட்டிலும் தால் மார் மேலும் தோல் மேலும் கட்டிலும் வைத்தன்னை காதலித்து முட்டை சிறகிலிட்டு காப்பாற்றும் தாய்க்கோ விறகிலிட்டு தீ மூட்டுவேன் விறகுல கூட நெருப்பு வைக்க முடியாது அம்மா கொஞ்சிறாங்களாம் பிள்ளைய வட்டிலும் தொட்டிலும் தோல் மேலும் சொல்லிட்டு அரிசியோ நான் இடுவேன் ஆத்தால் தனக்கு வரிசை இட்டு பார்த்து மகிழாமல் ருசியுள்ள தேனே அமிர்தமே செல்வ திரவிய பூ மானே என்று அழைத்த தாய்க்கு அள்ளி இடுவது அரிசியோ கொள்ளிதனை வைப்பேனோ கூசாமல் 
முன்னை இட்டத்தை முப்புறத்திலே பின்னை இட்டத்தை தென்னிலங்கையில் அன்னை இட்டத்தை அடிவயிற்றிலே யானும் இட்டத்தை மூழ்க மூழ்கவே என்று பார்க்கணும் நிறைய பேர் கண்ணை தொடங்கிறீங்க பாக்குறேன் நான் இதை ஏன் சொன்ன தெரியுமா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால விதவை தாய் பத்து பாத்திரம் சேர்த்து சிங்கப்பூர்ல வேலை வாங்கி கொடுத்து என்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சு அனுப்பிச்சிட்டாங்க இந்த பகுதியை சேர்ந்தவன் திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு அம்மாவை அழைச்சிட்டு வந்து டிக்கெட் எடுத்துட்டு போறேன்ட்டு உள்ள நாலு வருஷம் அமெரிக்க அங்க போய் சிங்கப்பூர்ல வேலை பாக்குறான் வேலை பாக்குறவன் வந்து அம்மாட்ட பேசல வாடான்னு சொல்றாங்க ஒரு புள்ள பத்துக்கிட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வயசாயிடுச்சு பாத்துட்டு செத்து போறேங்கிறாங்க ஏமாத்துறதுக்காக வர்றான் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு புள்ள இருக்கு தாயை பெற்ற தாயை எல்லாத்தையும் விற்க சொல்றான் பிள்ளை பாசம் கண்ணை மறைக்குது எல்லாத்தையும் வித்துறாங்க பார்த்து டிரான்ஸ்பர் பண்றான் மத்த பணத்தை கையில் எடுத்துக்கிறான் ஏழரை மணிக்கு ஏர்போர்ட்ல உட்கார வச்சுட்டு டிக்கெட் எடுத்துட்டு வரான்னு போறான் டிக்கெட் எடுத்து தான் போக முடியுமா வெளிநாட்டுக்கு அந்த தாய்க்கு தெரியாது பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் வரல என்கிட்ட வேலை பார்த்த மணிராஜுங்கிற ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காரு கேமரால பாத்துட்டு என்ன அங்க உட்காந்துருக்கான்னு கேட்கறாரு புள்ள டிக்கெட் எடுக்க போயிருந்தான் இது உட்காந்துருக்க நிலைமையை பார்த்துட்டு ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுக்குது புள்ள பசி தாங்க மாட்டாப்பா அவனுக்கு போய் கொடுக்கு பாருங்க பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு போய் ஏர்போர்ட் ஆபீஸ் சொல்றாரு அவர் வந்து உன் பிள்ளை பேர் என்னங்கிறாரு சங்கம் சொல்றாங்கிறான் போய் லிஸ்ட பார்த்தாக்கா அவன் பதினொன்றரை மணிக்கே போய் சேர்ந்துட்டான் சிங்கப்பூர் இந்த தாய் டிக்கெட் எடுக்க போயிருக்கான் புள்ளைன்னு உட்காந்து எல்லாத்தையும் வித்துட்டு ஏறி உட்கார்ந்து ஆட்டோல போனான் இந்த ஏழை தாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி முடித்து கொண்டால் என்றால் நீங்கள் தாங்க மாட்டீர்கள் இதற்காகவா படிக்க வைக்கிறார்கள் முன்னூற்று அறுபது பேரை சுமந்து கொண்டு ஒரு விமானம் மத்தியதரை கடலிலே பறக்கிறது நான் ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு கண்டில போய் பேசுறேன் திடீரென்று வெடிச்சத்தம் புகை மண்டலம் என்ஜின் ஆஃப் ஆகி போச்சுன்னு சொல்றான் பைலட் காக்பிட்ல இருந்து வந்து எல்லா லைஃப் ஜாக்கெட்ட போட்டுங்க துணை விமானி விடாம ட்ரை பண்றான் புவியீர்ப்பு விசையில பத்தாயிரம் அடி ஐயாயிரம் அடி வந்துருச்சு கதை இல்லைங்க நிஜம் முன்னூத்தி அறுபது பேர் பல நாட்டுக்காரனும் உட்காந்துருக்கான் தண்ணீரை தொட இருக்கும் போது லைட் எரியுதுங்க காக்பிட்ல பைலட் உட்கார வச்சு ரெண்டு பேரும் ஏத்தி பக்கத்துல எமர்ஜென்சி லேண்டிங்னு இறக்குறான் எல்லாரும் வெளியில வரும்போது பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் கேட்கறாங்க இறப்பினுடைய விளிம்பை தொட்டு விட்டு வந்தீர்களே கடைசியா என்ன நினைச்சீங்க ஒருத்தன் பேங்க் பேலன்ஸ் சொல்றான் மனைவியை சொல்றான் வீட்டை சொல்றான் என் பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டு விட்டு இறக்க போகிறோமே என்று கதறி கதறி அழுதேன் என்று பதிவு செய்த பதினோரு பேரும் இந்திய தந்தைகள் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்து இந்த கல்லூரியானது ஒரு வளமான நிலம் தியாகராசர் கல்லூரி என்பதை அறிந்து கொண்டே நான் இங்கே வந்தேன் இதுவரை உங்களிடம் நான் பேசியது அத்துணையும் சொற்கள் அல்ல விதைகள் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் அருவியாக ஊற்றாக தமிழை மட்டுமல்லாமல் கருத்தையும் சேர்ந்து அளித்த ஐயா அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரும் சார்பாகவும் பாராட்டியும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்படுகிறேன் இந்த பேச்சை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களுடைய அனுமதி இருக்குமே ஆனால் அதை யூடியூப்ல போட்டுக்கிறோம் பேஸ்புக்லயும் போட்டுக்கிறோம் ஆனா மாணவர்களுக்கு என்ன ஒரு வேண்டுகோள் என்றால் இந்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு நீங்க பேசுறதை மறந்துடுவீங்க கண்டிப்பா முருகப்பன் மட்டும் ஏதோ நோட்ஸ் எடுத்தாரு என்ன இந்த பேசுறத நோட்ஸ் எடுத்தாரா வேற யாரும் தெரியல பட் நோட்ஸ் எடுத்தாரு இதை வந்து குறைந்தது நீங்க மூணு தடவை ஐயாவுடைய ஸ்பீச்சை கேட்டீங்கன்னா இதுல இருக்கின்ற முப்பது பர்சன்ட் சாரம் உங்களுக்கு சேரும் அது போதும் அதை வச்சு உங்க வாழ்க்கையில பல வெற்றியை காணலாம் இதை தயவு செய்து இதை இதுல சோசியல் மீடியால போட்டுருந்தேன் தேங்க்யூ Thank you, sir. To encourage and motivate our students, best outgoing students awards for both aided and SF courses are regularly instituted by our respected management. The best outgoing students of our college from both aided and SF courses are recognized with a medal and one gram gold coin. Now I invite DC Tarun Mugilan, 3rd BSc Chemistry for aided courses and S. Nithila from 3rd BS, BCAM BPS for self finance courses who have been selected as the best outgoing students. of this academic year to come and receive the certificate medal and the 1 gram coal coin Thank you.
Good evening. Our heartfelt thanks and gratitude to our respected president for his presidential address. I extend my sincere thanks to our respected secretary for his welcome address. Our sincere thanks to the chief guest of this function, Dr. A. Kaliyamurthy, former superintendent of police and a postgraduate in zoology for his motivational speech. Ungrodeya Pachin Bodhi, Katradum, Katravai Ketalum, Ketabadi Naratalum and Sunirgal. And what I have observed in your 60 minute speeches, I have a, there is a pin drop silence throughout your 60 minute speech that shows that our students don't want to miss even a single word uttered by you. And I am sure that our students will follow, will understand your words. Not only understand your words, but also the concepts between your words. And I thank our principal, Dr. D. Pandya Rajan, for his crisp college day report. I take this opportunity to greet and appreciate the service rendered by the senior staff members, those who retired from the service in this academic year. I also greet and appreciate the staff members and students who received the certificates and cash award for their academic contribution. And I thank the deans, heads of the department, staff members, former principals, former professors, alumni, parents and students and the technical staff members for your presence and your support. Thank you one and all. Thank you. National Anthem. <laughs> Janagana mana ati maayaka chayate Bharata bhaagya ni bhaagha Panjava singha bucha aata manaata Kavira puttara vangha Vindya hima chala yamna kanda Ujjala jala dhita yamna Tava shubha nami jaage Tava shubha aashish maage Dhahe tava jaya taha Jana jana mangra taha Jaya he bhaarat bhaagya di bhaata Jaya he Jaya he Jaya he Jai 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 Jai